السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وسروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولو ببذار شهر يا بستيتو मस्जिदे उमर एंड एडुकेशन सेंटर कोटी का उचित हो। मशीन तब्सीर उल कुरान महबीले उपस्थित अत्रो मस्जिदे सम्मानित खतीब मस्जिदे उमर एंड एडुकेशन सेंटर एर परे चालो। आमदेर सफले परे चित्र सम्मानित शायख मंसूर अफ़ज़ाहुल्ला सम्मानित मुरुपियान अथवा अंचले विभिन्न स्थान ते के आगतो सम्मानित जुबान किशोर शिशु बायरा एवं दूरे एवं कासर ते के आरोजे शुक्ल सम्मानित दशक स्रोता बायो बनेरा सुनते हैं अल्लाह रब्बल अल्लामीन आमदर के ऐसे के फ़ेब्रुअरी मासे मासे तब से रुक रहा है माह पहले उपस्थित हुआ पहले अल्लाह रब्बुल अल्लामीने नाज़िल की तो कला में हकीम थे के कोई एक टी आया थे करी में आर्शन थिप तबाबे तब से रुकरा रबंग सुना और ताऊफिक दिए सम शे मुहान रब्बुल अल्लामीने शुक्र अदाय करे शफल बोले अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानित भाई बनरा धारावाहिक मासिक जो तापसर हो तापसरे हमारा गत तापसरे जे सूरा के तापसर कर सूराटर नाम छो सूरा अब्दुखान सूरा अब्दुखान चौबीस नम्बर आया थे कारीमा पर्त गत तापसरे आलोचना कर अस्केर तब्सेरे सूरा अब्दुखाने पोसिश नंबर आयत करीमा थे के हमारे तब्सेर हबे इशाअल्लाह गोता तब्सेरे सूरा अब्दुखाने प्रथम पर बे तब्सेर हुए से अस्के सूरा अब्दुखाने द्वितीय पर बे तब्सेर हबे इशाअल्लाह सूरा अब्दुखान सूरा अब्दुखान ए सूरा दी मक्की सूरा ना कि मदानी सूरा माशाल्लाह मदर सत्रो बायरा मक्की सूरा ना कि मदानी सूरा बोले दिए सुधे सूरा ना बोलो मक्की सूरा ए सूरा थी पुराने करीमेर 
মাটি সুরাগুলোর মধ্যে থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা যে সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আদ্দোহানের আলোচনা করেছেন কোরআনে কালিমের অন্য কোন সুরায় আদ্দোহান সম্পর্কে আলোচনা আসে নাই শুধুমাত্র এই সুরাটির মধ্যেই আদ্দোহানের আলোচনা এসেছে এই সুরার দশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন তো এখানে আল্লাহ পাক যে দোয়ার কথা বলেছেন মোপাসের নেকারাম এখানে দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি দোয়া হলো কেয়ামতের আলামত সমূহের মধ্য থেকে একটি আলামত কেয়ামতের আগে এরকম একটি দোয়া বের হবে সমগ্র পৃথিবীতে এই দোয়াটি মমিনদেরকে কষ্ট দিবে না কিন্তু মুশ্রিকদেরকে কুপারদেরকে এই দোয়াটি অনেক কষ্ট দিবে এটা তাদের জন্য একটা আজাব হিসেবে কেয়ামতের আগে পৃথিবীতে বের হবে আবার কোন কোন মুখাসের বলছেন যে এখানে যে দোকান এটি কেয়ামতের আলামতের সেই দোয়া নয় এটি হলো কেয়ামতের ময়দানে একটি দোয়া বের হবে আল্লাহ পাক সেই দোয়াটির কথা বলেছেন বোঝা যায় যে দুই ধরনের দোয়াই আসবে একটা দুনিয়াতে আসবে আর একটা কেয়ামতের ময়দানে আসবে তো যেটাই হোক মূলত একটি দোয়া বের হবে পৃথিবীতে এবং আখেরাতে এটি বাস্তব সত্য কথা এবং এটি একটি আজাদ এই ধোঁয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও একটি আজাদ দিবেন এবং আখেরাতেও এটি একটি আজাবের কারণ গজবের কারণ এই সুরাটির মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমী মক্কার মসজিদদেরকে সতর্ক করেছেন কারণ এই মুশ্রিকেরা নবী সাল্লামের সাথে এমন বেয়াদবিপূর্ণ আচরণ শুরু করেছিল যেই আচরণে তারা সীমা লঙ্ঘন করে ফেলছিল এই সীমা লঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে রবুল আলমিন আমাদেরকে এই মক্কা মুকা নামায় এমন একটা দুর্ভিক্ষ দেন যে দুর্ভিক্ষর কবলে পড়ে ইসুফ আলাহ ইসলামের কাউম যেমন দুর্ভিক্ষের কারণে নরম হয়ে গিয়েছিল এরাও দুর্ভিক্ষের কারণে নরম হয়ে ইমান আনবে ইসলাম গ্রহণ করবে এই জন্য মক্কা মোকার মাতে একটা দুর্ভিক্ষ দেন তা আল্লাহ সুবাহ তালা নবী সাল্লাহ ইসলামের এই দোয়া কবল করলেন কবল করে মক্কা মোকার রামা একটা ভীষণ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল এই দুর্ভিক্ষের দ্বারা সহ্য করতে না পেরে এক সময় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মুশরিকদের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে আসলেন এসে বললেন হে মোহাম্মদ নিজের জাতিকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি তোমার কাউমকে বদবা দিয়ে তোমার কাউম কষ্ট পাবে এটাতে তো তোমার কোনো লাভ নেই আল্লাহর কাছে দোয়া করো যাতে আমাদের এই দুর্ভিক্ষ আল্লাহ সুবাহ দূর করে দেন তাহলে এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষণীয় একটা হইল তাদের এই দুর্ভিক্ষের কারণ কি এটা তারা বুঝে গেছে তারা বুঝছে যে এই দুর্ভিক্ষের কারণ যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করেছে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করলে যে কাজ হয় এটাও জানে ভালো করে আবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে বলতেছে আপনি দোয়া করে দেন দোয়া করে দিলে আমাদের এই দুর্ভিক্ষ চলে যাবে তাহলে এটাও বুঝে যে এই দুর্ভিক্ষ দেওয়ার মালিক ও আল্লাহ নেওয়ার মালিক ও আল্লাহ এটা এমনি যাবে না এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করতে হবে দোয়া করলে তারপরে যাবে তাহলে বোঝা গেল তাওহিদের বিষয়গুলো মক্কার মসজিদদের কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল তারা বুঝত তারা জানত এই এই ঘটনা তারা বোঝা যায় তাদের বক্তব্যে বোঝা যায় কিন্তু জানা বোঝার পরেও তাদের 
কয়েকটি কারণে তারা ইমান আনতে পারে নাই তন্মধ্যে একটি কারণ ছিল পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ তাকলিদ আমা পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণের কারণে তারা ইমান আনতে পারে নাই তাদের সবকিছুর পরেও একটা বক্তব্য যে আমাদের বাপ দাদারা পূর্বপুরুষেরা এইভাবে পড়ে গেছে আবু তালেব সব বুঝছে একেবারে স্পষ্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে সকল প্রকার জুলুম নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে এবং ইসলাম যে হক তাও বুঝছে কিন্তু মারা যাওয়ার সময় যখন নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছিলেন যে আপনি লা ইল্লাহ বলেন তখন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সে জানিয়েছিল যে আনা আলা মিল্লাতে আব্দুল মোত্তালেব আমি আমার বাবা আব্দুল মোত্তালেবের মিল্লাতের উপরেই আছি আমি এই মিল্লাত পরিবর্তন করতে পারবো না আজও পৃথিবীতে আমরা দেখি অসংখ্য মানুষ এটা সেরেক বুঝতে পারে এটা বেদাত স্পষ্ট বুঝতে পারে তারপরও ছাড়তে পারে না কেউ কেউ ছাড়তে পারে না বলে না আমাদের বাপ দাদারা এটা করে এসছে আমরা না করলে এটা কারণে হবে তারপরে অনেক মসজিদের ইমাম খতিব সম্মানিত ইমাম খতিব তারা বুঝেন যে এটা বেদা কিন্তু ছাড়তে পারেন না বলে যে এটা না করলে ইমামতি থাকবে না কেউ বলেন যে এটা না করলে তো ইনকামে হবে না আমরা চলবো কিভাবে খাবো কিভাবে অর্থাৎ এই সিরিক এবং বেদা এগুলো অনেকের কাছে স্পষ্ট থাকে কিন্তু স্পষ্ট থাকলেও মেনে নিতে পারেন না তাহলে এখানে আমরা আবু সুফিয়ানের বক্তব্য থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল সে প্রতিনিধি দলের বক্তব্যে আমরা বুঝতে পারি যে তারা বুঝতে পেরেছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হক আল্লাহর দিন হক আল্লাহ তাও বুঝতে পেরেছে কিন্তু মেনে নিতে পারে নবী সাল্লাহ সাল্লাম আবার দোয়া করলেন রব্বান আকশিপ আন্নাল আজাব হে আল্লাহ আমাদের থেকে আপনি আজাবটা দূর করে দেন আল্লাপাক দূর করে দিলেন কিন্তু দূর করে দেওয়ার সময় আল্লাপাক এখানে কিছু সতর্ক বাণী করেছেন যে দূর হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর দিনের সাথে যদি বেশি তোমরা অটকারিতা প্রদর্শন করো তোমাদের পরিণতিটা ফেরাউনের মতো হবে ফেরাউন সম্পর্কে ওই মক্কার মুর্শিকারা আগে থেকে জানত ফেরাউন সম্পর্কে তাদের কাছে জ্ঞান ছিল তারা স্পষ্ট ফেরাউনের কাহিনী এসব জানত এই জন্য আল্লাহ পাক প্যারাউনের কথাগুলো এই সুরের মধ্যে আলোচনা করেছেন এরপরে রব্বুল আলমিন তাদের সামনে জাহান নামের কিছু বর্ণনা তুলে ধরেছেন এবং জান্নাতের কিছু বর্ণনা তাদের সামনে তুলে ধরেছেন গত তাপসিরে আমরা ছব্বিশ নম্বর আয়াত কারিমা পর্যন্ত তাপসিরে দেখেছি যে মুসা আলাইসালাম রাত্রিবেলা পার হয়ে গেলেন আল্লাহ পাক বলছিলেন আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রির একটা অংশে তোমরা চলে যাবে তোমরা রাত্রিকালীন এই সফরের মাধ্যমে এই দেশ ছেড়ে চলে যাও ইন্নাকুম মুত্তাবাহ তবে খেয়াল রাখবা তোমরা চলে যাওয়ার সময় তোমাদেরকে পিছন থেকে অনুসরণ করা হবে তোমাদেরকে দাওয়া করা হবে তোমাদেরকে যেতে দিবে না আর যখন সাগর পার হয়ে গেলেন তখন মুসা আলাহিসাল্লাম চিন্তা করলেন যে এই রাস্তা যদি থাকে তো এই রাস্তা দিয়ে তো আবার প্যারাউন দল বল নিয়ে চলে আসবে তো মুসা আলাহিসাল্লাম চিন্তা করলেন যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে যেমনি ভাবে এই রাস্তা তৈরি হয়েছে আবার যেন এই রাস্তা মিশে যায় আল্লাহ সুবানতরা বললেন এটা মিশানো যাবে না সাগরকে যেই অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় আপনি রেখে দিন মানে আপনি এটা কিছু করার দরকার নাই রাস্তাটা যেমনে আছে এমনে থাকুক কারণ কারণ এই প্যারাউনের দল বল সমগ্র বাহিনীকে এই সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হবে তাদের সবাইকে এখানে ডুবানো হবে সুতরাং এই রাস্তা আপনি বন্ধ করবেন না রাস্তা খোলা থাক যেভাবে আছে এইভাবে থাকুক এরপরে পুরা দল 
ডুবে গেল আল্লাহ পাক সবাইকে ডুবাই দিলেন ডুবানোর পরে আল্লাহ পাক বলতেছেন এই যে প্রাউনের বাহিনী সাগরের মধ্যে ডুবল কামতারা কুমিন জান্নাতি ওয়ায়ুন এরা এই মিশরের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর বাগান রেখে গিয়েছে কত সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা ধারা রেখে গিয়েছে আল্লাহ পাক বলতেছেন এরা মিশরটাকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছিল এই প্যারাউনের বাহিনীরা তাদের কত বিশাল বিশাল উদ্যান আল্লাহ পাক জান্নাত বলছেন মানে দুনিয়াবি উদ্যান সুন্দর সুন্দর ওয়ায়ুন অনেক সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা ধারা তারা রেখে গিয়েছে কত সুন্দর সুন্দর তাদের শস্যমালা কত ফসল তারা রেখে গেছে জমিনে ফসল কাটার আর সুযোগ পায় নাই ফসল লাগাই গেছে কত সম্মানজনক পদ পদবী রেখে গেছে মানে এই যে সাগরে ডুবছে এরা কিন্তু ছোটখাটো সাধারণ লোক না কেউ মেজর কেউ মেজর জেনারেল কেউ এই কেউ সেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বড় বড় র্যাঙ্কের বড় বড় পদের আল্লাহ পাক বলতেছেন মকামিন কারিম কত সম্মানজনক লোভনীয় পদে এই মানুষগুলো অধিষ্ঠিত ছিল কিন্তু আজকে সাগরের মধ্যে ডুবে ওই লোভনীয় পদ তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয়েছে কত নিয়ামতের মধ্যে তারা ডুবেছিল কানু পিহা পাকিহীন যে নিয়ামত গুলোকে তারা সব সময় আস্বাদন করত ভোগ করত আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে কত নিয়ামত দিয়েছিলাম এই মুশরিকদেরকে ফেরাউনের দল বলকে বাহিনীকে আল্লাহ নাফরমানি করেছে তাও রাবুল আলমিন তাদের জন্য অক্সিজেন বন্ধ করেন নাই কার্বন ডাই অক্সাইড বন্ধ করেন নাই বাতাস বন্ধ করেন নাই পানি বন্ধ করেন নাই কোনো কিছু বন্ধ করেন নাই সব কিছু আল্লাহ পা বহাল রেখেছিলেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া না আমাতিন আমার কত নিয়ামতের মধ্যে তারা ডুবেছিল কানু ফিহা পা কিহিন যে নিয়ামত গুলোকে তারা আস্বাদন করত কাদালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা আমি আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করে আমি আল্লাহর দিনের সাথে বেয়াদবি করে আমি আল্লাহর নবীদের সাথে বেয়াদবি করে কাদালিক তাদের পরিণতিটা এরকমে হয় যুগে যুগে আদম আলাহিসাল্লাম থেকে শুরু করে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে এদের পরিণতিটা আমি আল্লাহ এইভাবেই করে থাকি জনক পদ পদবী এই সব গুলার আমি অন্য একটা জাতিকে ওয়ারিজ বানিয়ে দিয়েছি সোহার আল্লাহ এরা তো সব সাগরে ডুবে মারা গেছেন মারা দেওয়ার পরে কি এলাকা খালি পড়ে রয়েছে আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা খালি পড়ে থাকে নাই তাদের ওই পদ পদবী গুলোতে অন্য লোকদেরকে আমি বসাইছি তাদের সে বাগানের মালিক তাদের ওই ঝর্ণাধারার মালিক তাদের ওই ফসলের মালিক আমি অন্যদেরকে বানাই দিছি অন্যরা এরা কারা কেউ কেউ বলছেন যে এরা মুসা আলাহ ইসালামের বাহিনী বনি ইসরাইল অর্থাৎ প্যারাউনের দল বল সাগরে ডুবে যাওয়ার পরে মুসা আলাহ ইসলামের অনুসারীরা বনে ইসরাইলিরা আবার ফিরে এসে মিশরে এই ফেরাউনের রাজত্ব তারা নিয়ন্ত্রণ করে আবার অনেক মুফাসরেন কেরাম বলছেন না ফেরাউন সাগরে ডুবে যাওয়ার পরে তার দলবল ডুবে যাওয়ার পরে মুসা আলাহ ইসালাম এবং বনে ইসরাইল আর মিশরে ফিরে আসেন নাই তারা এটাই হলো অধিকাংশ মুফাসরেন কেরামের মত যে তারা আবার মিশরে ফিরে আসেন নাই তারা সাগরের ওই পারে যে পারে তারা পার হয়েছেন ওখানেই ছিলেন মুসা আলাহ ইসালাম হারুন আলাহ ইসালাম এবং মুমিনেরা পুনরায় আবার সাগরের এই পারে ফেরাউনের দেশে মিশরে আর ফিরে আসেন নাই এখানে ওই ফেরাউনের 
অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা ছিল জীবিত ছিল তারাই আবার মিশরের এই পদ পদবী ক্ষমতা দখল করে এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষণীয় গভীরভাবে চিন্তা করলে অনেকগুলো জিনিস বোঝা যায় মুসা আলহিস সালামের যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলেই যদি উদ্দেশ্য হইত তাহলে ফেরাউন মরে গেছে দলবল মেজর জেনারেল আর্মি সব মরে গেছে সেনাবাহিনী মরে গেছে খালি ময়দান না মিশর উনি তো আবার দল বলল এসে দখল করে ফেলতে পারতেন না পারতেন না কি বলেন সহজ ফেরাউন মরে গেছে ফেরাউন নাই ফেরাউনের দল বল নাই কেউ নাই তো এখন তো উনি এসে এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে দিতে পারতেন না মিশরের মধ্যে কোনো বাধা বিপত্তি নেই কিন্তু মুসা আলাহ ইসালাম বনে ইসরায়েলকে নিয়ে এখানে ফিরে আসান নাই এর দ্বারা বোঝা যায় যে মুসা আলাহ ইসালাম ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন ক্ষমতা দখল করার জন্য না ফেরাউনকে ক্ষমতা থেকে সরাই সেখানে মুসা আলাহ ইসালাম বসে যাবেন এই জন্য মুসা আলাহ ইসালাম দাওয়াত দেন নাই দাওয়াতটা দিয়েছিলেন মুসা আলাহ ইসালাম যে ফেরাউনেই থাকুক কিন্তু ফেরাউন আল্লাহর তাওহিদকে মেনে নিয়ে তাওহিদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে যুগে যুগে আম্বিয়া আলহিমুসালাম এই পদ্ধতিতে তাওহিদের দাওয়াত দিতেন যারা ক্ষমতায় আছে প্রশাসনে আছে তারা ক্ষমতায় থাকুক কিন্তু তারা তাদের কাছে দাওয়াত হবে যে তারা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের তাওহিদের ভিত্তিতে কোরআন দিয়ে সুন্না দিয়ে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে আমাদের ক্ষমতার দরকার নাই আমরা পদ পদবি নিয়ে বড় পদমর্যাদায় বসা আমাদের মুমিনদের কাম্য না মুমিনদের কাম্য হইল যে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন অনুযায়ী পরিচালিত হইলেই হইল এবং এই পরিচালিত হওয়ার জন্য কোরআন সুন্না দিয়ে আমাদের কাজ হবে দাওয়াত আমরাবিল মারুব নিহিয়ানিল মনকার সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এবং এই সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এটা ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সবাইকে করতে হয় এই জন্য দেখেন এখানে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখেন একজন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে যারা প্রশাসনে থাকেন তারা যদি বুঝতে পারেন যে আমি আপনি তার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী না তখন তাদেরকে দাওয়াত দিলে তারা আপনি দশটা দাওয়াত দিলে একটা হইলেও শুনবে তারা মনে করবে এরা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এরা আমার ভালো চায় এরা আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাইতে চায় না তখন আপনি কোরআন সুন্নার দশটা দাওয়াত দিলে একটা হইলেও শুনবে কিন্তু যখন তারা বুঝবে যে না এরা আমাদেরকে সরাইতে চায় সরাই এরা বসতে চায় তখন আপনি যত দাওয়াত দিবেন একটাও শুনবে না যা দাওয়াত দিবেন বলবে যে এরা ক্ষমতার জন্য দাওয়াত দিচ্ছে এজন্য নবীওয়ালা দাওয়াত হইল যে সংশোধন যে ক্ষমতার প্রশাসনে তারাই থাকবে কিন্তু সেটাকে সংশোধন করার দাওয়াত অর্থাৎ কুপরি সংবিধান পরিত্যাগ করে কোরআন সুন্নার সংবিধানের দাওয়াত কোরআন সুন্নার দাওয়াত প্রদান করা এই জন্য মুসা আলহ ইসালাম ফেরাউনকে যত দাওয়াত দিয়েছিলেন দাওয়াত ছিল এটার আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি এই মিশর যখন শূন্য হয়ে যায় ফেরাউন মুক্ত হয়ে যায় তখন পরবর্তী লোকদেরকে এখানে আমি ওয়ারিস বানাই দিছি সুহান আল্লাহ এরা যখন ফেরাউনের যখন চতুর্দিকে জাকজমক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের কত শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের কত বন্ধু বান্ধব যে সময় মানুষের অবস্থা খুব ভালো থাকে টাকা পয়সা ভালো থাকে সুদিন যায় তখন দেখবেন বন্ধু বান্ধবের অভাব নাই চারিদিকে তো এই ফেরাউনের যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল কত ফেরাউনের বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী কত ছিল কিন্তু ফেরাউন যখন সাগরের ডুবে মারা গেল আল্লাহ বলতেছেন আসমান ও তাদের জন্য কাঁদে নাই জমিন ও তাদের জন্য কাঁদে নাই আসমান ও কাঁদে নাই জমিন ও কাঁদে নাই আসমান কাঁদবে কেন আসমান কাদার মানে হলো আসমানের ফেরেস তারা কাঁদে জমিনে কিছু মানুষ আছে যে মানুষগুলো মারা গেলে ফেরেস তারাও কাঁদে মানে যে মানুষগুলো ফেরেস তার আখলাকওয়ালা 
যে মানুষগুলো তাওহিদ সুন্নতের অনুসারী আল্লাহর দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসারী এরা মারা গেলে আসমানবাসীও কাঁদে মানে ফেরাস্তারাও কাঁদে আর জমিনবাসীও কাঁদে এজন্য ফেরাওনের অনেক বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী জীবিত অবস্থায় দেখা গেছে কিন্তু মৃত্যুর পরে কোন শুভাকাঙ্ক্ষী কোন বন্ধু বান্ধব জমিনেও কাঁদে নাই আসমানেও কাঁদে নাই আপনি দেখবেন যারা তাওহিদ সুন্নতের অনুসারী যারা কোরআন সুন্নার দায়ী এরা মারা গেলে কত মানুষ তার সাথে রক্তের সম্পর্ক নাই তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই কোন কিছুর সম্পর্ক নাই কিন্তু শুনলে কাঁদে আমাদের ওস্তাদ ডক্টর খন্দকার আ নম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমাহুল্লাহ তিনি শাহাদাত বরণের পরে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পরে সারা পৃথিবীতে কত মানুষ কাঁদছে এখনো কাঁদে অনেক মানুষ শুনলে কাঁদে মানে এই কাঁদাটা বন্ধুত্বের জন্য অথবা আত্মীয়তার জন্য কোনো স্বার্থের জন্য না নিঃস্বার্থভাবে যেমন জমিনবাসী কাঁদে তেমন প্যারাস্তারও কাঁদে তারপরে আপনার এই যে গত সপ্তাহে একজন সম্মানিত দায়ী কোরআন সুন্নার গবেষক অল্প বয়সে আল্লাপাক নিয়ে গেছেন আমাদের সকলের পরিচিত শাহাদাত হোসাইন খান ফয়সল রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ মাহফের লাহু আরহাম হো আল্লাহ আদখেল হুল জান্নাহ ও আইজ হুমিন আজাব উল কবর ওমিন আজাব উল নার এই ভাই মারা যাওয়ার পরে দেখেন কত মানুষ কাঁদছে যে শুনছে সে কাঁদছে এই ভাইয়ের সাথে আমি অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি একসাথে যার কিছুদিন আগে আমরা নোয়াখালীতে একটা প্রোগ্রাম করেছি এরপরে আরও অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি এই কিছুদিন আগেও আমার সাথে অনেকবার প্রোগ্রামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য শুরি টোলাতে অনেকবার কথা হয়েছে আলোচনা হয়েছে হঠাৎ করে আল্লাহ পাক বাইকে নিয়ে গেছেন আল্লাহ পাক বাইকে জান্নাতুল ফের তাওস নসিব করুন এইরকম দেখবেন জমিনে অনেক মানুষ মারা গেলে মানুষ এমনিতেই কাদা আসে তাদের কোন আত্মীয়তা সম্পর্কের কারণে না তারপরে কোন স্বার্থের কারণে না নিঃস্বার্থভাবে এটা হলো মহব্বতে ইমানি ইমানি মহব্বত ইমানের ভালোবাসা তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এই ফেরাউনের বাহিনী মারা যাওয়ার পরে আসমানও কাঁদে নাই জমিনও কাঁদে নাই এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হয় নাই তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হয় নাই যে তোমরা এক বছর সময় দিলাম তোমরা এখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করছি এরপরে এক বছরের মধ্যে ঠিক হয়ে যাও তাদেরকে দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা ঠিক হইতে পারে নাই এই জন্য আল্লাহ পাক যখন গজব এসে গেছে তখন আর কোন সময় তাদেরকে দেন নাই আমি বানি ইসরাইল কে নাজাত দিলাম বানি ইসরাইল কে মুক্তি দিলাম মিনাল আজাবিল মোহিন এক লাঞ্ছনা কর অপমান কর আজাব থেকে মোহিন মোহিন মানে লাঞ্ছনাকারী অপমানকারীর শাস্তি থেকে সে অপমানকারী শাস্তিটা কি মিন ফেরাউন এ আজাব মোহিনের ব্যাখ্যা হলো ফেরাউন মানে ফেরাউন নিজেই একটা আজাব আল্লাপ আকবানি ইসরাইলকে এই লাঞ্ছনাকর কষ্টকর আজাব ফেরাউন থেকে আল্লাহ মুক্তি দিয়েছে তাহলে অনেক সময় অনেক ব্যক্তি ব্যক্তিটাই একটা আল্লাহ রাজা মানে অনেকে আমরা এটা বুঝি না যে একটা ব্যক্তিকে আল্লাহ মানুষের উপরে চাপাই দেয় এই ব্যক্তিটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য আজাব মানে এই ব্যক্তিটা এমন কষ্ট দিবে এই কষ্টের মাধ্যমে মানুষ কষ্ট পাবে এই কষ্ট পাওয়াটাই রাবুল্লাহ আলমিনের আজাব তা আল্লাহ পাক এই বানি ইসরাইলের উপরে ফেরাউনকে চাপি দিয়ে ফেরাউনটাই আজাব হিসাবে আল্লাহ পাক ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং এটাকে আল্লাহ পাক বলছে আজাব এল মোহিন আমাদের দেশে অনেকে মোহিন নাম রাখে মোহিন মানে লাঞ্ছনা কর এহান থেকে মোহিন কয় কোরআনে আছে জিজ্ঞেস করলে ভাই মোহিন নাম রাখছেন কেন কয় কোরআনে আছে কোরআনে তো অনেক কিছুই আছে 
আবুল আহাবও আছে ফেরাউনও আছে কত নাম আছে কোরআনে কোরআনে থাকলে কি রাখতে হবে এটা অর্থবোধক হইতে হবে তো আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি এই ফেরাউনকে সাগরে ডুবানোর মাধ্যমে ফেরাউন থেকে বানি ইসরায়েলকে আমি নাজাত দিয়েছি এই ফেরাউন ছিল সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে থেকে একজন উচ্চ পর্যায়ের সীমা লঙ্ঘনকারী আলিয়ান আলিয়ান মানে খুব উচ্চ পর্যায়ের এমন সীমা লঙ্ঘনকারী যে সীমা লঙ্ঘনকারী জমিনে আর হইতে পারে না সে সীমা লঙ্ঘন এমন পর্যায়ে গেছে সে তার উজিরকে হামানকে বলতেছে যে একটা মই বানাই ফেল আত্মালিওয়ালা ইলাহ মুসা আমি মুসার ইলাকে মুসার মাহবুদকে একটু উঠে দেখে আসি মানে হটকারিতা কোন পর্যায়ে পৌঁছছে দাম্ভিকতা যে মুসার মাহবুদ নাকি উপরে আছে একজন সে মাহবুদকে আমি একটু দেখে আসবো তো এই জন্য আল্লাহ ভাগ বলতেছেন যে সে সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে একজন উচ্চ পর্যায়ের সীমা লঙ্ঘনকারী আমি তাকে নির্বাচিত করেছিলাম তাদেরকে আমি এখতিয়ার করেছিলাম আলা এলমিন আমি আল্লাহর জ্ঞানের আলোকে আলাল আলমিন সমগ্র বিশ্বের উপরে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপরে আমি এক সময় এই ফেরাউনকে আমার এলেমের আলোকে তাকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম তাকে এরকম শক্তি দিয়েছিলাম কিন্তু সে যখন সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে গেল তাদের থেকে বনি ইসরায়েলকে নাজাত দিয়ে বনি ইসরায়েলকে পরবর্তীতে আমি বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি মানে পরবর্তীতে বনি ইসরায়েলেই সারা দুনিয়াতে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল এবং এই বনি ইসরায়েল থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন বনি ইসরায়েলকে আল্লাহ পাক এত মর্যাদা দিয়েছেন এটা একটা নবী বংশ বানিয়ে দিয়েছেন যে এখানে আল্লাহ পাক ঈসা আলাহ ইসালাম পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসুল এই বনি ইসরায়েল থেকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন আমি ওই ফেরাউনের কাউমের কাছে কত নিদর্শন কত আয়াত পাঠিয়েছিলাম অসংখ্য নিদর্শন অসংখ্য আয়াত আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আয়াত বলতে কারা আল্লাহর নবীরা এক একটা আয়াত তারপরে নবীদের মজেজা গুলো এগুলো এক একটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আয়াত তাদের কাছে আমি কত আয়াত কত নিদর্শন পাঠিয়েছিলাম যার ভিতরে অনেক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল ওই আয়াত গুলোর মাধ্যমে আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি পরীক্ষা করার পরে এই জাতিগুলো এই মানুষগুলো বলেছিল তারা বলতেছিল যে এটাই হলো প্রথম মৃত্যু প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নাই অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই মৃত্যু হয়ে গেছে শেষ মাটির সাথে মিশে যাব আজ পর্যন্ত কোন মানুষকে তো আমরা ফিরে আসতে দেখি নাই মারা যায় আমরা কবর দিয়ে আসি তারপরে তো কোনো মানুষ আর ফিরে আসে নাই যেহেতু কোনো মানুষ ফিরে আসে নাই তাহলে মৃত্যুর পরে আর পুনরায় জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই আমরা পুনরায় আবার পুনরায় জীবিত হওয়ার মতো নই আবার ফিরে আসার মতো নই আবার ওঠার মতো নই কারণ আমাদের মৃত্যু হয়ে যাবে মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ মুসা আলাম 
হারুন আলাইহিস সালাম কে লক্ষ্য করে তারা বলল ফাতু বি আবা ইনা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আনি দেখায় দাও তুমি কবর থেকে আমাদের বাপ দাদাদের একজনের আনি দেখায় দাও তুমি যদি আল্লাহর নবী হও তাহলে কবর থেকে একজনকে তুলে নিয়ে আসো এনে উনি বলবে যে ভাই শোনো কবরের আজাব কিন্তু খুব কঠিন আমরা খুব আজাবের মধ্যে আছি আমরা দেখছি কবরের মধ্যে এই আছে এই কথা যদি একজন এসে যদি বলে দিতে পারে তাহলে আর অসুবিধা নাই তাহলে আমরা পুরা মিশরের জনগণ ইমান আনবো তারা বলল আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে আসো ইন কুন তুম সিন যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো আহম খৈরুন আম কাউ মতুবাহিন কবেলিহিম যেমন আপনার রোম পারস্য এই অঞ্চলের জাতিগুলো যেরকম ছিল এরকম সাবা অঞ্চলের হিমিয়ারি হিমিয়ারি একটা গোত্র ছিল হিমিয়ারি গোত্র এই হিমিয়ারি গোত্রের যারা নেতা থাকতো এদেরকে বলা হইতো তোবাহ যেমন আপনার রোম সম্রাটকে বলা হইতো কি কাউকে বলা হইতো কায়সার তারপরে পারস্য সম্রাটকে বলা হইতো কেসরা মানে রোমের যিনি সম্রাট থাকতো তাকে বলা হইতো কায়সার পারস্য যিনি থাকতো তাকে বলা হইতো কেসরা আর মিশরে যারা ক্ষমতা থাকতো তাদেরকে বলা হইত ফেরাউন ঠিক একই ভাবে সাবা অঞ্চলের সাবা মানে বর্তমান ইয়েমেন ইয়েমেনের দিকে এই অঞ্চলের হিমিয়ারি গোত্রের যারা প্রধান থাকতো তাদেরকে বলা হইত তুব্বা তা এরা খুব শক্তিশালী ছিল এদের বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল পৃথিবীতে এই জন্য আল্লাহ পাক এদের উল্লেখ করে বলতেছেন আহম খাইরুন আম কাউ মতুব্বা এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক ফেরাউনের কাউমের ঘটনা বর্ণনা দিচ্ছেন এবার আল্লাহ পাক বলতেছেন যে মক্কার লোকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলতেছেন আহম খাইরুন আম কাও মতবা এই মক্কার আবু জাহাল আবু লাহাবেরা বেশি শক্তিশালী নাকি ওই কাউমে তোবারা বেশি শক্তিশালী ছিল ওয়াল্লাদিন কাবেলিহিম ওই কাউমে তোবার পূর্ববর্তী যারা ছিল তারা বেশি শক্তিশালী ছিল নাকি আমি তোবার মতো কাউম কেউ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এত শক্তিশালী কৌমে তোবা সেই কৌমে তোবা কেউ তো আমি একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি ইন্নহুম কানো মজরিমিন ওই কাউমে তোবা ছিল মজরিমিন পাপি সীমা লঙ্ঘনকারী পাপাচারী এজন্য কাউমে তোবা কেউ আমি হালাক করে দিয়েছে ধ্বংস করে দিয়েছে তাহলে যে আল্লাহ কৌমে তোবাকে ধ্বংস করে দিয়েছি তার জন্য এই মক্কার আবু জেহেলা আবুল আহাবদেরকে ধ্বংস করা আমার জন্য কিছুই না আলমিন বলেন এই আসমান এই জমিন এবং আসমান জমিনের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে এইগুলাকে আমি আল্লাহ খেলনার বিষয় হিসাবে বানাই নাই খেলাধুলার জন্য বানাই নাই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের এই কথা চিন্তা করার কোন সুযোগ নাই যে আমি আসমানকে জমিনকে আসমান জমিনের মাঝখানে এই জিনিসগুলো আমি আল্লাহর মনে চাইছে কিছুক্ষণ খেলাধুলার জন্য বানাইছি এরকম খেলাধুলার সামগ্রী আমি বানাইনি মা খলক না হুমা ইল্লা বিল হাক আসমান জমিন এবং সমস্ত মাখলুকাতকে আমি হক সহকারে বানিয়েছি হক সহকারে বানিয়েছি মানে একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমি আল্লাহ বানিয়েছি প্রত্যেকটাকে একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে আজাল দিয়ে আমি নির্ধারণ করেছি কেউ বলবে যে কবর থেকে তুলে নিয়ে আসো আমি আল্লাহ সাথে সাথে নিয়ে আসবো এটা খেলার জিনিস না 
কেউ বলবে কিয়ামত দেখাই দাও আমি সাথে সাথে দেখাই দিমু এটা খেলার জিনিস না এমনি মুশরিকেরা চাইবে মুশরিকেরা বলবে আর আমি দেখাই দিমু সাথে সাথে আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি এগুলোকে এরকম খেলার জিনিস বানাইনি এগুলোকে একটা হক সহকারে বাস্তবতা সহকারে সত্য সহকারে বানিয়েছি যেটা একটা নির্দিষ্ট সময় আছে মেয়াদ আছে তখন আর চাওয়া লাগবে না কে আমার এমনি আসব কবর থেকে তোলার কথা বলা লাগবে না কবর থেকে এমনিতেই উঠবে কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়টা জানে না অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে পৃথিবীটা একটা খেলার জায়গা আল্লাহ মনে হয় এটাকে খেলাধুলার জন্য মনে চাইছে কিছুদিনের জন্য বানাইছে আবার ধ্বংস করে ফেলব খেলাধুলার করার জন্য কিছুক্ষণ ঘরবাড়ি বানাইছে হাড়ি পাতিল বানাইছে খেলাধুলা শেষ বাঙ্গি চুরি বাড়ির চলে গেছে বাস মনে আল্লাহ এরকম পৃথিবীকে আসমানকে জমিনকে কতক্ষণ খেলাধুলা করতে মনে চাইছে এই জন্য বানাইছে পরে এগুলো ধ্বংস করে আল্লাহ বাড়ির চলে যাইব আল্লাহ বলতেছেন আমি এরকম আসমান জমিনকে মাখলুকাতকে এই এরকম করে বানাই নেই কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিষয়টা জানে না এখানে আল্লাহ পাকের কয়েকটা ইঙ্গিত আছে সঠিক দিন পাওয়া যাবে না তৌহিদ পাওয়া যাবে না সুন্নত পাওয়া যাবে না যদি কেউ লেখাপড়া না করে না জানে না বুঝে যদি কেউ বলে আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু বুঝি না হুজুরেরা যা কয় তা ইমাম সাহেব যা কয় তা বাস এই লোক জীবনে হেদায়ত পাবে না এজন্য হেদায়ত পাইতে হইলে এলেম লাগে ইসলাম এলেমের নাম এলেম বিহীন ইসলামের একটা কাজও করা যায় না অজু করতে গেলে এলেম লাগবে গোসল করতে গেলে এলেম লাগবে তাই এমন করতে গেলে এলেম লাগবে নামাজ পড়তে গেলে এলেম লাগবে রোজা রাখতে গেলে এলেম লাগবে প্রত্যেকটা এবাদতের সাথে এলেমের সম্পর্ক ইমানের সাথেও এলেমের সম্পর্ক আল্লাহ পাক সৌরা মোহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়তে বলছেন এটার এলেম শিখো এটা জানো এটা বুঝো তাহলে লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে হলেও এলেম লাগে ইমান আনতে গেলেও এলেম লাগে এলেম ছাড়া ইমান আনা যায় না লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে হইলেও ইমানের উসুল জানতে হয় ইমানের আরকানা আকাম জানতে হয় ইমান বঙ্গের কারণ জানতে হয় ইমানের এলেম লাগে তো এজন্য এলেম না থাকলে মানুষ হেদায়ত পায় না আজও দেখেন আমাদের এই দেশে যারা সেরেক করে বেদাত করে তাদের অধিকাংশের এই এলেম নাই এলেম নাই তো বুঝছেন কথা বলে না এলেম নাই বুঝছেন তো এলেম নাই মানে লেখাপড়া নাই এই কথা না ডিগ্রি আছে বড় বড় এলেমা এক জিনিস ডিগ্রি আর এক জিনিস মানে পিএইচডি ডিগ্রিও থাকতে পারে অনেক বড় বড় আন্তর্জাতিক ডিগ্রিও থাকতে পারে আবু জাহেলেরও এরকম বিশাল জ্ঞান ছিল কিন্তু আবু জাহেলকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে সে আবু জাহাল মূর্খতার বাপ মূর্খতার নেতা তার অর্থ এনে যায় লেখাপড়া জানে না লেখাপড়া অনেক জানে সে বড় বুদ্ধিজীবী কিন্তু তার কাছে এলেম নাই এলেম হলো ওই জিনিস যেই জিনিস দিয়ে তাওহিদ চিনা যায় সুন্নত চিনা যায় আল্লাহকে চিনা যায় আল্লাহকে চিনার যে জ্ঞান নবী সাল্লাহ ইসলামকে চিনার যে জ্ঞান এই জ্ঞানের নাম হলো এলেম এই এলেম যদি কারো কাছে না থাকে সে হেদায়ত পাবে না এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াতে এই কথা বলছেন যারা এলেম বিহীন বসা থাকে যারা নিজেরা একটু চিন্তা ভাবনা করে না আকল খাটায় না তারা সারা জীবন সেরেকের মধ্যেই থাকে বেদাতের মধ্যেই থাকে একটু যদি জানার চেষ্টা করে বোঝার চেষ্টা করে বিবেক খাটায় তখনই তার চোখ কান খোলে যায় হেদায়ত পেয়ে যায় আমরা কিন্তু জনগণকে চোখ কান খুলতে দিই না 
আমরা চাই জনগণ চোখকান বন্ধ করে রাখলে সুবিধা জনগণ চোখকান খোলা রাখলে আমাদের এই বিপদ কারণ চোখকান খোলা রাখলে আমাদের কাছে দলিল চাই তখন আমরা বেকায়দা পড়ি এটারও দলিল চাই এটার দলিল চাই এটা কই পেছেন এটা কই পেছেন এটা কোরআন আদেশে আছে কিনা জনগণ কিছু না জানলে চুপচাপ আমরা যা কমতা আমরা যদি বলি যে এখন দিনের সাতটা সূর্য উঠতেছে কই ভাই সুবহানাল্লাহ দেখো আমাদের হুজুরই দেখছে এখন পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠতেছে অথচ এখন একটু আগে সূর্য ডুবছে হ্যাঁ এখন যদি কোন যে না হুজুর আপনি কইছেন যে ঠিক না এখন তো মাত্র ডুবলো কই সূর্য দেখাই দেন তাহলে বিপদ না এজন্য চোখ কান খোলা রাখাটাই বিপদজনক এজন্য মানুষকে ধোঁকা দিতে হইলে প্রতারণা করতে হইলে এজন্য চোখ কান বন্ধ রাখতে হয় এদেরকে বোকা বানায় রাখতে হয় এজন্য কোরআন খালি তেলাওয়াত করবেন খবরদার কোরআন বোঝার দরকার নাই তাফসীর পড়বেন না অনুবাদ পড়বেন না হাদিস পড়তে যাবেন না হাদিস পড়তে গেলে গোমরা হয়ে যাবেন নাউজুবিল্লাহ অর্থাৎ জনগণের চোখ কান খোলা যাবে না চোখ কান বন্ধ রাখতে হবে তাহলে আমাদের ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করা ধর্মকে নিয়ে সাজায় বাজার বসানো এগুলো সহজ কিন্তু জনগণ যদি একটু এলেম শিখে একটু জানা বোঝার চেষ্টা করে তাহলে হেদায়ত পাওয়া একেবারেই সহজ কিন্তু কথা হলো আল্লাহ পাক যদি কারো নসিবে হেদায়ত না রাখেন তো সেই সহজ কাজটাও পারে না এজন্য আমি দেখছি অনেক মানুষ দুইয়ে দুইয়ে চার এটা বুঝে না দুই দুইয়ে পাঁচ এরকম সমাজে অনেক মানুষ আছে দেখবে যে সহজ জিনিসটাও বুঝে না দুইয়ে দুইয়ে চার হয় এটা বুঝে না কয় দুই দুইয়ে পাঁচ তখন আফসোস লাগে কি লোকটা এত সোজা একটা অঙ্ক এটাও বুঝে না অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে বুঝার মতো জ্ঞান দেন না এজন্য হেদায়ত আল্লাহ রহমত হেদায়ত পাইতে হইলে অনেক জ্ঞান দিয়েও হেদায়ত পাওয়া যায় না অনেক বড় আলেম হইও হেদায়ত পাওয়া যায় না আলেম হওয়া মানে হেদায়ত পাই গেছে তা না হেদায়ত ভিন্ন জিনিস আর জ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন জিনিস পৃথিবীতে অনেক ইহুদি আলেম আছে বড় বড় আলেম অনেক খ্রিস্টানের বড় বড় আলেম আছে তারা এমন এমন বই লিখছে আমরা এই সকল বই পড়তেও কষ্ট হয় কিন্তু তারা বই লিখছে অথচ তারা ইহুদি ছিল তারা খ্রিস্টান ছিল তো তারা এত এলেমওয়ালা কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাহলে বোঝা যায় যে এলেমওয়ালা হইলেও হেদায়ত পাওয়া যায় না এই জন্য দেখবেন অনেক বড় আলেম আবার সেরেক করে বড় আলেম আবার বেদাত করে তার অর্থ হইল এই জন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ বলছেন বড় আলেম মানে সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত তা না বড় আলম মানে বড় সেরেক কারিও হইতে পারে বড় আলম মানে বড় বেদাত কারিও হইতে পারে এই জন্য এলেম এক জিনিস হেদায়ত ভিন্ন জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত না হইলে কোন ব্যক্তি হেদায়ত পাইতে পারে না এখানে আল্লাহ পাক আরেকটা জিনিস বলছেন আলম সবসময় মনে রাখতে হবে ওদিক একজন মানুষ সবসময় হকের বিপক্ষে থাকে হকের পক্ষে সবসময় লোক কম থাকে হকের বিপক্ষে সবসময় বেশি থাকে এটা যুগে যুগে কারণ হকের পক্ষে আসলে দেখা যায় তার দুনিয়াবি অনেক স্বার্থের ক্ষতি হয় হকের পক্ষে আসলে যিনি ব্যবসায়ী আছেন ওনার ব্যবসার লস হয় কাস্টমার কমে যায় তারপরে হকের বিপক্ষে থাকলে বাতিলের পক্ষে থাকলে কাস্টমার বেশি থাকে এই জন্য দেখবেন একজন ব্যবসায়ী কখনো চাইবে না তিনি তার ব্যবসার ক্ষতি করে হকের পক্ষে কথা বলুক হকের পক্ষে আসুক এটা চাইবে না একজন রাজনীতিবিদ তিনি চাইবেন না হকের পক্ষে আসতে কারণ তার জনসমর্থন বাতিলের পক্ষে বেশি হকের পক্ষে আসলে ওনার জনসমর্থন কমে যাবে এই জন্য উনি এটা কখনো চাইবে না যে আমি হকের পক্ষে কথা বলি তারপরে একজন মসজিদের ইমাম সাহেব উনি চাইবেন না কখনো হকের পক্ষে কথা বলেন কারণ ওনাকে যারা হাদিয়া দেন বেশি বেশি তারা সব সুৎখোর ঘুসখোর হারাম উপার্জনকারী তিনি যদি এগুলোর ব্যাপারে সচ্ছার হন হকের কথা বলেন তো ওনার এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাব তো উনি এত লস করে হক কথা বলবে কেন এই জন্য সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে দেখবেন মানে অধিকাংশ মানুষ হকের বিপক্ষে থাকে হকের পক্ষে আসা হকের পক্ষে কথা বলা এটা অনেক কঠিন এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা কিন্না আকসারা হুমলা ইয়ালামন অধিকাংশ মানুষেরা জানে না বোঝে না অধিকাংশ মানুষেরা দিনের পক্ষে থাকে না এটি স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় যে মানুষ বেশি যে দিকে আমরাও সেই দিকে বলি যে এত মানুষ কি বুঝে না এত মানুষ এই দিকে আছে লাখ লাখ মানুষ যাইতেছে লাখ লাখ মানুষ করতেছে তারা কি না বুঝি করতেছে এটা আরেক গোমরাহির লক্ষণ যে লোক 
অধিকাংশের দিকে তাকাবে সে কোনোদিন হেদায়েত পাবে না আল্লাহ পাক নবী সাল্লাহ ইসলামকে কড়া ভাষায় নিষেধ করছেন লা আল্লাহ পাক বলছেন যে লা তুতে আকসারা মান ফেল আরবে জমিন বাসীদের অধিকাংশ যে দিকে খবরদার আপনি তাদের মত তাদের কথা অনুসরণ করবেন না যদি অনুসরণ করেন তারা আপনাকে আল্লাহ রাস্তা থেকে গোমরা করে দিবে অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের মত মেনে নিলে আল্লাহ রাস্তা থেকে গোমরা হয়ে যাবে আল্লাহ ভাগ এখানে বলছেন উনত্রিশ নম্বর আয়াতে ওয়ালা কিন্না আকসারা হুমলা তাদের অধিকাংশই জানে না সেদিন সমস্ত মানুষকে সেই মিকাতের মধ্যে হাজির করা হবে মিকাতের মধ্যে মিকাত মানে হজের মিকাত আছে ওমরার মিকাত আছে মিকাত মানে একটা সীমানা আল্লাহ পাক সেই সীমানা পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে পৌঁছাবেন মানে খেলাধুলার মতো চাইলেও আর আল্লাহ এখন কে আমার বসাই দিল তাহলে এরকম মানে দুনিয়ার মানুষ চাইবে আর কে আমার শুরু হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম না একটা মিকাত আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে রেখেছেন ওই নির্ধারিত সময় আসার আগে আল্লাহ পাক কে আমার বসাবেন না যেদিন কেউ কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না কেয়ামতের ময়দানের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হইল সেদিন একজন আরেকজনের কোন উপকারে লাগবে না একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারবে না কিন্তু দেখেন আমরা আমাদের সমাজে কত মানুষ একজন আরেকজনের আশায় বসে থাকে যে অমুকের সুপারিশ করব অমুকের রসি ধরলে পাগড়ি ধরলে অমুকের কোমব ধরলে অমুকের খাতমত করতে পারলে তাহলে সুপারিশ করে কি আমাদের দিন জান্নাতে নিয়ে যাবে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলতেছেন সেদিন এক মাওলা আর এক মাওলার কোন উপকারে আসবে না কোনো কাজে লাগবে না এখানে মাওলা মানে দুইটা অর্থ একটা হলো গোলাম গোলাম কেউ আরবিতে মাওলা বলা হয় এক গোলাম আর এক গোলামের কোনো কাজে লাগবে না তাহলে আমরা যাদেরকে আল্লাহর অলি বলি এরা কারা আল্লাহর গোলাম না সেও আল্লাহর গোলাম আমিও আল্লাহর গোলাম এক গোলাম আর এক গোলামের কে আমাদের দিন কোনো কাজে আসবে না কেন সেও আল্লাহর একজন গোলাম আমিও গোলাম গোলাম গোলামের কি করতে পারে গোলাম গোলামকে কোন উপকার করতে পারবে না কেমতের দিন আরেকটা হলো এখানে মাওলা মানে বন্ধু এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে কে আমাদের ময়দানে টাকা পয়সা দিয়ে আমল দিয়ে কোনোভাবে সহযোগিতা করার উপায় নাই এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম ফাতেমা রদি আল্লাহ হাকে ডেকে বলছেন ইয়া ফাতেমা কারণ কেমতের দিন তোমার যদি কোন বিপদ হয় তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নাই আমার কোন মালিকানা নাই তারপরে আরো কত আত্মীয় স্বজন কত লোক নবী সালামের আছে এদেরকে নবী সালাম ছুটাইতে পারবেন না স্বয়ং নিজের মেয়েকে বলতেছেন যে মা তুমি তোমার নিজেকে নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আমি তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই করার মালিক নই যেখানে নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই বক্তব্য তাহলে পৃথিবীর আর কেউ কাউকে বাঁচানোর ক্ষমতা কে আমার ময়দানে নাই ইল্লামার রাহেম আল্লাহ কে আমার ময়দানে বাঁচতে হইলে একটা জিনিস লাগবে কি লাগবে ইল্লামার রাহেম আল্লাহ আল্লাহ রহমত লাগবে আল্লাহ রহমত কেমতর ময়দানে আমল দিয়ে বাঁচা যাবে না 
আপনি আমি যদি আমল দেখাই আল্লাহর কাছে এই আমল দিয়ে বাঁচা সম্ভব না এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন লাই ইউদখিলা আহাদান আমালুহু আল জান্নাহ কিয়ামতের ময়দানে কোন ব্যক্তির আমল কোন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না সাহাবা کرام জিজ্ঞাসা করলেন ওয়ালা আনতা ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনাকেও কি আপনার আমল জান্নাতে ঢুকাইতে পারবে না কারণ আপনার আমল এক পাল্লা রাখলে সমস্ত উম্মতের আমল এক পাল্লা রাখলে কাটটা বেশি হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামটা বেশি হবে তাহলে আপনার আমলও কি আপনার জান্নাতে নিতে পারবে না এত বিশাল মহাসাগরের মতো আমল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন না আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না ইল্লা আইয়াতাগাম্মাদানি আল্লাহু বিরহমাতিন ওয়া ফাদলিন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নবীও জান্নাতে যেতে পারবো না আমি নবীর পক্ষেও ততক্ষণ জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় এজন্য আল্লাহ পাক বলেন ইল্লা মার রাহিম আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে বাঁচতে হলে একমাত্র আল্লাহ রহমত লাগবে তাহলে কিয়ামতের ময়দানে বাঁচতে হলে দত্তে হবে কাকে আল্লাহকে আল্লাহকে দত্তে পারলে কিয়ামতের ময়দানে বাঁচা যাবে আল্লাহ রহমত পাওয়া যাবে কিন্তু অমুককে দলিলে তমুককে দলিলে বাঁচা সম্ভব আল্লাহকে ধরার পদ্ধতি কি কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি আল্লাহকে ধরার পদ্ধতি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করলে অনুসরণ করলে আল্লাহকে ধরা যাবে আল্লাহকে পাওয়া যাবে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ইন্নাহু হুয়াল আজিজুর রাহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন মহা পরাক্রমশালী মহা রহমশীল এরপর আল্লাহ পাক জাহান্নামীদের কিছু বর্ণনা দিচ্ছেন ইন্না সাদারাত আযযাকুম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন একটা গাছ আছে যে গাছটার নাম হলো যাকুম এই গাছটার নাম যাকুম তো আমুল আসিম এটা হলো গুনাগারদের পাপি মানুষদের খাবার নাউজুবিল্লাহ গুনাগারদের খাবার জাহান্নামীদের খাবার এটা যাকুম এই খাবারটা কি রকম কাল মোহলে এই খাবারটা হলো তেলের তলানির মতো তেলের তলানির মতো তেলের তলানি বুঝেন মানে তেল রাখার পরে ধরেন সরিষার তেল সরিষার তেল ভাঙাইছেন ভাঙানোর পরে বোতলে নিছেন বোতলে নেওয়ার পরে বোতলের নিচে তলানির মধ্যে যেটা বসে এরকম খাবার আল্লাহ পাক বলছেন এটা কাল মোহলে এ মোহলের বাংলা করলে এটাই বুঝায় মানে তেলের তলানির মতো কিরকম খাওয়ার পরেও পেটের মধ্যে এটা নারী বড়ি সহ বের হয়ে আসতে চাইবে এটা এরকম যাক্ষম যে এটা পেটের দিকে গেলে শুধু এটার গন্ধটা পাইলে আর লাগবে না খাওয়া লাগবে না মানে এটার এমন দুর্গন্ধ কঠিন দুর্গন্ধ এই দুর্গন্ধটা সামনে আসলে পেটের নারী বুড়ি সব বের হয়ে আসতে চাইবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন এই যাকুম হলে তো আমল আসিম জাহান নামীদের খাবার খুঁজো পাতেলো রাবুল আলমিন বলবেন খুঁজো তাকে ধর কাকে ধরা কাকে ধরতে বলবেন আল্লাহ পাক আসিম কে গুনাগার কে পাপি লোকটাকে আল্লাহ বলবেন খুঁজো তাকে ধরো পাকড়াও করো জাহিম তাকে জাহান নামের রাস্তার দিকে নিয়ে যাও জাহান নামের দিকে নিয়ে যাও ধরে আর ওই মানুষটাকে বলা হবে রাব্বুল আলমিন বলবেন জাহান নামে ঢুকানোর আগে 
তার মাথার উপর দিয়ে জাহান নামের গরম পানি ডালতে থাকো জাহান নামে দেওয়ার আগে মুরগি যেমন গরম পানিতে আমরা ড্রেসিং করি না আল্লাহ পাক বলেন যে একে সুব্ব পাও কারা আছে হি আপনারা আর একটু সামনের দিকে চলে আসেন আল্লাহ পাক জাহান নামেদেরকে জাহান নামে ঢুকানোর আগে রাব্বুল আলমিন বলবেন जहां नामे गुनागार जो जहां नाम मजा स्वाद अवलम्बन कर पृथ्वी अनेक शक्तिशाली दावी करता निजे के अनेक शक्तिशाली मन करते अल करीम निजे के अनेक सम्मानित मन करता विशाल सम्मान मालिक मन करता आज के गरम पानी डाला होते से अब तुम्हारे सम्मान देखाओ जहाँ ना मेरे दुकान और आगे गरम पानी डाला होगे यार एक औथा बाला होगे इन्हा दामा कुन तुम भी तम तरुन आर दुनिया ते बड़ा बड़ा छेयर वशे सम्माने वशे शक्ति चली होए बार बार बोलता ये जहाँ नाम जन्नत क्या मतलब मैदान एगोलो ठीक ना एगोले किसूई ना एगोले बोलते किसूना ये संदेह पोषण करता एगुलूर बेफारे तुम्हार विश्वास है सिलोना संदेह हर मुद्दे थकता अल्लाह पाक एपोज़ जनता जहाँ ना मिदर बनाना दिए सम एर पर रब्बल अल्लामीन जन्नत इधर बनाना दिए सम इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन जगहून जे निरापद जगार भरे असंख्य बागान और असंख्य जन्ना द्वारा सुहान अल्लाह असंख्य बागान और बागान असंख्य नाहर और नाहर जन्ना दहारा और जन्ना द्वारा जन्नाती मानस गुला के मत मानस गुला के पड़ानो मीन सुंदुस रेशमी कपड़े मध्य सब चे उन्नत मान जो कपड़ा नाम हलो सुंदुस आल्ला पाक जान्नाथी देर के सुंदुस कपड़ा पर रेशमी कपड़ मखमल कपड़ परिधान कर एक जन आक जन सामना सामनी बसे जान मध्य गल्प कर रेशमी कपड़ पर जानना हेलान दिए सोफार मध्य बसे एक जन आक जन सामना सामनी बसे बसे आड्डा दिवे समय काटा गल्प कर हराम हालाल नहीं आनी जेको धरण ड्रिंक्स खावर बेपारे को निषेधाज्ञा आज जानना हालाल हराम नहीं जेटा मन कहपर से पर्दार को विधि विधान दरकार नहीं সেখানে জান্নাতের মধ্যে কি হেজাব লাগবে পর্দা লাগবে না তবে আবার জান্নাত এমন নয় যে যেখানে অশ্লীলতা ছড়াতে থাকবে শালীনতা থাকবে সেখানে ওরকম অশ্লীল হয়ে যাবে না 
কিন্তু সেখানে আপনার পর্দার বিধিবিধান তারপরে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে হালাল হারামের বিধিবিধান এগুলো সেখানে জান্নাতের ভিতরে এরকম সীমাবদ্ধতা থাকবে না दुनिया स्वामी स्त्री जो दुजने जाननाते जाए दुजने एक जाननाते एक साथ बाहिरे आर जानी देर के शब्द हावड़ा शब्द बहु बचन हूर एक बचन हलो हावड़ा बहु बचन हलो हूर হাওড়া মানে হলো যারা একেবারে কঠিন মানে সুন্দরী আর বিবাসায় একেবারে ধবধবে পরিষ্কার সুন্দর এরকম জিনিসকে বলা হয় হাওড়া স্বচ্ছ তো এই যাদের সাথে বিয়ে হবে এদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এরা হবে হুর হাওড়া হবে মানে এরা হবে একেবারে ফর্ষা অত্যন্ত সুন্দরী এরকম चोखर मानस मान चोक सुंदर चोखर दृष्टान दीते गरिणे चोखर कथा बोले আল্লাহ मान से जानते भरे आल्ला पाक फल पलादि गुलम भाव सजिए रखबे से जा छाइबे साथ सामने चले आसान মানে উঠে কষ্ট করে নেওয়াও লাগবে না শুধু চেয়ারে বসে এটা খাইতে চাই বাস এটা আল্লাহ পাক আনার ব্যবস্থা করে দিবেন এই যে আল্লাহ পাকে সব খাবার জান্নাতের সব ফল ফলাদি এভাবে সে চাইবে আর চলে আসবে আমিনিন জান্নাতের খাবার গুলো একেবারে নিরাপদ কোন পরমালিন নেই কোন বেজাল নাই সার কীটনাশক দেওয়া নাই আবার মাছি বাসার সম্ভাবনা নাই দুলাবালি পড়ার সম্ভাবনা নাই আল্লাহ পাক বলতেছেন আমিনিন একেবারে নিরাপদ খাবার আবার সেখানে ফ্যাট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই আপনি বেশি খাই ফেলছেন গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দিছে বা ডায়রিয়ার সমস্যা দেখা দিছে কোনো সমস্যা নাই যা খাইতে পারেন সেখানে কারণ সেখানে তো প্রস্রা পায়খা নাই নাই খাইবেন আর একটা ঢেকুত দিবেন বাস হজম হয়ে গেছে শেষ এবং হাদিসের মধ্যে আসে বিশাল বিশাল গামলা ভর্তি খাইতে থাকবে জান্নাতিরা যা খাইবে কোনো অসুবিধা নাই কারণ খাইতে তো আমরা ভয় পাই কেন যে অসুখ হইতে পারে শরীর খারাপ লাগতে ওখানে তার অসুখের সম্ভাবনা নাই ওখানে ডাক্তারও লাগবে না অসুখ হবে না জান্নাতিদের কোনো রোগ ব্যাধি হবে না সারা জীবন যুবক বৃদ্ধ হবে না তাহলে সেখানে খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভয় নাই এজন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন আমিনি মৃত্যু নাই মানে দুনিয়ার যে মৃত্যুটা হয়েছে এই মৃত্যু ছাড়া 
আর কোন মৃত্যু জান্নাতের ভিতরে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মুত্তাকিনদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচাইবেন রক্ষা করবেন এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচাও জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো আমাকে জান্নাত দিতে বাধ্য না জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ পাক যা দিবেন এটা ফাতলাম মের রাব্বিক এটা হলো রবের অনুগ্রহ আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে দিবেন এই জন্য জান্নাতের ভিতরে কি দিবে আল্লাহ যদি জিজ্ঞায় তুমি কি খেতে চাও বললে ঠকি যাবেন কারণ আপনি কয়টার নাম জানি আমরা আমি যদি আলু ভর্তা খাইতে চাই আমরা আমাদের তো যা চিনি এগুলাই বললাম এখন জান্নাতের ভিতরে এমন খাবার রাখছেন আল্লাহ ভাই যেগুলার আমরা নামও জানি না চিনিও না এই জন্য বলতে হবে যে আল্লাহ আপনি যেটা দেন আপনি ভালো জানেন কোনটা দিলে ভালো হবে কারণ চাইতে গেলে তো আমরা চাওয়ার সীমা অল্প জানি না আল্লাহ ভাগ বলতেছেন জান্নাতের ভিতরে যা আছে এগুলা সব পাতলাম্বের রাব্বিক তোমার রবের পক্ষ থেকে এগুলা অনুগ্রহ আল্লাহর কোন বান্দা যদি জাহান নাম থেকে বাঁচে আর জান্নাতি হয় এটাই হলো সবচেয়ে বড় সফলতা এই জন্য আমার আপনার ছেলে মেয়ে কি লেখাপড়া করছে কি ফাঁস করছে এটা বড় সফলতা না সফলতা হইলো ফাউজে আজিম হইল আমার আপনার ছেলে মেয়ে সন্তান দিনদার হয়েছে নামাজি হয়েছে পর্দাশীল হয়েছে দিনকে ভালোবাসে দিনকে মেনে চলে এটাই বড় সফলতা এটাই আপনি ছেলে মেয়ে গঠন করতে পারছেন অনেক বিশাল ডিগ্রিওয়ালা বানাইছেন দাঁড়া দাঁড়া প্রস্রাব করে নামাজ পড়ে না বাবার জানাজাটা পড়াইতে পারে না এটা সফলতা না আপনার বাসায় আমি এটাকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ নিতে পারে অর্থাৎ এই যে কোরআনের কথাগুলো আমি বলি এবং আপনি হাদিসের মাধ্যমে যে কথাগুলো বলেন এই কথাগুলোকে আমি আল্লাহ অত্যন্ত সহজ ভাষায় করে দিয়েছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে বুঝে এখান থেকে হেদায়ত নিতে পারে আপনিও অপেক্ষা করতে থাকুন আর তারাও অপেক্ষা করতে থাকুক অর্থাৎ তারা যদি দিনকে বুঝে শুনেও এর পরেও দিন গ্রহণ করতে না চায় আপনি অপেক্ষা করেন তারও অপেক্ষা থাকুক একদিন তাদের সব কিছুর ফয়সালা আল্লাহ রাবুল আলমিন করে দিবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াত গুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন কারিমকে জানার বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে কোরআন কারিমের তাফসিরের বরকতে সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থ করে দিন সকল প্রকার বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক এই মসজিদে ওমর অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টারকে কবল ও মঞ্জুর করে নিন এই এলাকার ভাই বন্ধুদের জন্য এটাকে হেদায়তের মার্কাজ বানিয়ে দিন এই প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র শিক্ষক মহিবিন সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই প্রতিষ্ঠানের যত খাদেম আছেন এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার জন্য যারা দেশে বিদেশে বিভিন্নভাবে খেদমত করে যাচ্ছেন সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবান তাদের খেদমতকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই খেদমতকে কে আমাদের দিন নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক এই এলাকার সকল ভাই বোনকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আমরা দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন 
সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আজকে আমরা সূরা দোখান শেষ করেছি এরপরে ইনশাআল্লাহ সূরা আল জাসিয়া থেকে তাফসীর হবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের কাছ থেকে আমরা লিখিত প্রশ্ন পেয়েছি আমরা সাহেবের কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে ইনশাল্লাহ উত্তর দিবেন আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাচ্ছি একবার প্রশ্ন করেছেন পিতা মাতা যদি গুণাহারি কাজ করে সন্তান হিসাবে কি করতে পারি যে পিতা মাতা গুনাহের কাজ করলে সন্তান হিসাবে করণীয় হইল পিতা মাতাকে সম্মানের সাথে দাওয়াত দেওয়া অর্থাৎ সম্মান হানি না করে কোনো প্রকারের বেয়াদবি আচরণ না করে বাবা মাকে কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যে যে কাজটা হারাম কাজ বা সিরিকের কাজ বা বেদাতের কাজ সেটা বাবা মাকে বুঝাই দেওয়া এবং অত্যন্ত সবরের সাথে দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াত দিতে দিতে এক সময় হয়তো বাবা মা গ্রহণ করতে পারেন আর না গ্রহণ করলে সন্তানের কিছু করার নাই ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার বাবাকে দাওয়াত দিছেন কিন্তু বাবা গ্রহণ করে নাই তো ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম এই ক্ষেত্রে তার কোনো সমস্যা নাই তো ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম যেভাবে মুশরিক বাবাকে দাওয়াত দিয়েছেন তো আমরা এরকম বাবা মা গুণাকার হলে এইভাবে দাওয়াত দিব জি আলহামদুলিল্লাহ এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে নবী সাল্লামের সাপাত আমাদের আহলুস সুন্না ওয়াল জামাতের আকিরা সাফাত এটা হক সত্য এটার উপরে ইমান আনা ফরজ এটার উপরে ইমান না আনলে তার ইমানে থাকবে না তো নবী সাল্লামের সাফাতটা দুই ধরনের একটা সাপাতকে বলা হয় সাপাতে ওজমা সাপাতে ওজমাটা হলো কেয়ামতের ময়দানে মানুষ আজাবের মধ্যে থাকবে স্বাস্থ্যের মধ্যে থাকবে বিচার শুরু হবে না মানুষ বিচারের জন্য চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে তখন কোন নবী আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে সাফাত করার যে বিচার শুরু করার জন্য এই সুপারিশটা কোন নবী সাহস করে করতে পারবে না সর্বশেষ মানুষেরা নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসবেন আর নবী সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ সুবান কাছে সুপারিশ করবেন যে আল্লাহ বান্দারা অনেক কষ্ট করতেছে আপনি বান্দাদের বিচার শুরু করে দেন এই বিচারটা শুরু করার জন্য যে সুপারিশ এই সুপারিশটার নাম হলো সাফাতে ওজমা সবচেয়ে বড় সুপারিশ এটা একমাত্র নবী সাল্লাহ ইসলাম করবেন আর কোন নবী রাসুল আর কেউ করতে পারবেন না আর পরবর্তীতে যখন বিচার শুরু হবে তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কেয়ামতর ময়দানের সাফাতের বিধান রাখবেন মানজাল্লাহি আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে সাফাত হবে ইল্লা বি ইজনি বলছেন আল্লাহ পাক আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতেও পারবে না কারো জন্য করাও যাবে না মানে কে সুপারিশ করবে কার জন্য করবে দুইটাই নির্ধারণ করবে আল্লাহ পাক মানে একজনকে সুপারিশের দায়িত্ব দেওয়া হইল তার অর্থ এই নয় যে উনি ওনার ইচ্ছা মতো যার মানুষ হয় তারে নিয়ে যাবে এটা হবে না অর্থাৎ সাফাত কারিও আল্লাহ পাক নির্ধারণ করবেন 
সাফাত কৃত কারা হবে কার কার জন্য সাফাত হবে সেটাও আল্লাহ পাক নির্ধারণ করবেন দুটে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নির্ধারিত এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন কুল লিল্লাহি সাফাআতু জামিআ রাসূল আপনি বলে দিন সমস্ত সাফাতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাফাত করবেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মালিক না এই আকীদা পরিষ্কার থাকতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাক সাফাতের অনুমতি দিবেন অনুমতি দেওয়া মানে উনি সাফাতের মালিক না সাফাতের মালিক হলো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু আল্লাহ পাক মালিকানা থেকে যাদেরকে অনুমতি দিবেন তারা সাফাত করবেন এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কাছে সাফাত ছাওয়া যাবে না রাসূল আপনি কিয়ামতের দিন আমরা সাফাত করিয়েন আমরা জান্নাতে নিয়েন এটা নবী সাল্লাল্লাহু কাছে ছাওয়া যাবে না কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মালিক না মালিক কে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এই জন্য সাফাত ও চাইতে হবে আল্লাহর কাছে আর তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাফাত করবেন আল্লাহ যাদেরকে অনুমতি দিবেন সাফাতের অনেকগুলো স্তর আছে সাত আটটা স্তরে যায় সাফাত হবে সেখানে জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে আসবে তখনও আল্লাহ পাক সাফাতের ব্যবস্থা রাখবেন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সাফাত করাবেন নবী রাসূলদেরকে দিয়ে করাবেন সিদ্দিকীনদেরকে দিয়ে করাবেন সুহাদাদেরকে দিয়ে করাবেন সালেহীনদেরকে দিয়ে করাবেন অনেক স্তরে এই সাফাত চলতে থাকবে কিন্তু মূল বিষয় হলো সাফাত কারিও নির্ধারণ করবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কাদের জন্য সাফাত করবেন সেটাও ঠিক করবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এক ভাই প্রশ্ন করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের তৈরি এটা কোরআন একারেমের কোথাও নাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলাদা করে সেপারেট করে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মাটির তৈরি বা মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি বা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আগুনের তৈরি এটা কোনোটাই নেই তার অর্থ হইল নাই কেন যে মানুষকে আল্লাহ কিসের থেকে বানাইছে এই কথা তো আল্লাহ স্পষ্ট বলেই দিছেন খলাকাল ইনসানা আপনার সোরার রহমানের মধ্যে কি আছে খলাকাল ইনসানা মিন সলসালিন কাল ফখার বা খলাকাল জান্না মিম মারে জিম মিন্নার তাহলে জিনদেরকে বানাইছেন আগুন থেকে মানুষ বানাইছেন মাটির থেকে তারপর ফেরাস তাদেরকে বানাইছেন খলি কাতেল মালা ইকাত মিন নূরিন ফেরাস তাদেরকে বানাইছেন নূর দিয়ে তাহলে এখন ঠিক করেন নবী সাল্লাম কি মানুষ না জিন না ফেরস্তা নবী সাল্লাম কি তো মানুষ হলে এটা আবার বলতে হবে কেন মানুষ কিসের থেকে তৈরি মোহাম্মদ সাল্লাম কিসের থেকে তৈরি এটা তো আর আলাদা বলার দরকার নেই সব মানুষ যদি এক জিনিসের তৈরি হয় তো আলাদা করে একজনের নাম তো বলার দরকার নেই আল্লাহ পাক বলছে আমি ইনসান বানাইছি মাটি দিয়ে তো নবী সাল্লাহ ইসলাম তো ইনসা নেই নবী সাল্লাম যদি ফেরস্তা হইতেন তাহলে নূর দিয়ে হইতেন যদি জিন হইতেন আগুন দিয়ে হইতেন যেহেতু মানুষ তো সব মানুষকে রাব্বুল আলমিন যা দিয়ে বানাইছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কেও তাই দিয়ে বানাইছেন এটা তো আর আলাদা করে বলার কিছু না যদি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আলাদা করে বানাইতেন তাহলে আল্লাহ পাক কি বলতেন খলাকাল ইনসান শুধু মোহাম্মদকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ কে আমি নূর দিয়ে বানাইছি আর তোমাদের সবাই রে মাটি দিয়ে বানাইছি তাহলে যেহেতু নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাকা আলাদা করেন নাই তার অর্থ হইল সব মানুষ যা দিয়ে তৈরি রাসুল সাল্লাহ ইসলামও তা দিয়ে তৈরি আল্লাহ পাক আলাদা কোন নূরের তৈরি এই কথা কোরআনে কারিমেও কোথাও বলেন নাই কোন হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন নাই যে আমি নূরের তৈরি যে হাদিস গুলো বলা হয় এগুলো সব জাল হাদিস সহি কোন হাদিস এ ব্যাপারে নাই নবী সাল্লামকে নূর বলা হয়েছে এই নূরকে আবার কেউ কেউ নূরের তৈরি বানায় ফেলায় মানে নিজের টানি আনি আল্লাহ পাক বলছেন কাজা আকুমিন আল্লাহ নূর ও কিতাব মুবিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসছে কিতাব মুবিন এসছে এখানে তো নূরের তৈরি এসছে আল্লাহ বলেন নাই নূর তো কোরআন ও নূর কোরআনকে আল্লাহ নূর বলছে তারপরে আপনার ফেরস্তারও নূর তারপরে ইসলাম ও নূর তাওহিদ ও নূর তারপরে নবী সাল্লাম নূর আমরাও নূর আপনারা নূর নে এবার কন আপনারা নূর কি না বলেন 
আরে না আমরাও নূর কি কয় আর আল্লাহর বান্দারা নিজেরাই জানা না নিজেরা নূর নিজেরা আল্লাহর ওলি এটাও জানা না আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনারা কি আল্লাহর ওলি কয় না 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 খবরদার আমি আল্লাহর ওলি না আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ আলিহিউল্লাযিনা আমানু দুনিয়াতে যত ইমানদার আছে সব আমার ওলি সব আমার বন্ধু আছে না কোরআনে কারিমের 257 নম্বর আয়াত সূরা আল বাকারা 257 আয়াতুল কুরসির এক আয়াত পরেই পাবেন এটা যে আল্লাহ আলিহিউল্লাযিনা আমানু আল্লাহ ইমানদারদের ওলি বা ওলি মানে কি বন্ধু তো ইমানদারদের বলি ওলি হলো আল্লাহ আর ইমানদাররা হলো আল্লাহর ওলি তা আপনি আমি যে ইমানদার সে আল্লাহর ওলি তা আল্লাহ বলতেছে তুমি আমার ওলি ওলি কয় না 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 আমি কিন্তু ওলি না কারণ ওলি তো জানে না বন্ধুত্বের খবরে জানে না এজন্য এলেমের কথা আল্লাহ বলছে এলেম না হইলে ইমান আনা যায় না এলেম লাগে তো এখানে আপনি আমিও নূর মসজিদে যখন রওনা দিবেন গদ থেকে বাড়ি থেকে বাইরে দিবেন ওযু করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা দোয়া শিখাইছেন এই দোয়াটা পড়তে পড়তে মসজিদে যাবেন দোয়াটা কি আল্লাহুম্মা জাল ফি কালবি নূরা ওয়া ফি লিসানি নূরা ওয়া ফি সামই নূরা ওয়া ফি বাসারি নূরা ওয়া মিন ফাওকি নূরা ওয়া মিন তাহতি নূরা ওয়া আন ইয়ামিনি নূরা ওয়া আন শিমালি নূরা भाषार मध्य कथार मध्य नूर दिए दाओ हे अल्लाहर मध्य नूर दिए दाओ छोकर मध्य नूर दिए दाओ আমার উপরে নূর দিয়ে দাও আমার নিচের থেকে নূর দিয়ে দাও আমার ডাইনে নূর দিয়ে দাও বাম থেকে নূর দিয়ে দাও আল্লাহ চারিদিক থেকে আমার উপরে নূর দাও ও জালনি নূর আহ আল্লাহ আমার পুরো শরীরকে তুমি নূর বানিয়ে দাও এই দোয়া করতে করতে মসজিদে আসবেন তাহলে আপনি দোয়া করতে করতে একদিন দুই দিন একদিনও কি কবুল হয় নাই একশো দিন করছেন একদিনও কবুল হবে না তো কবুল হলে তো আপনি পুরাটাই নূর আপনার পুরো বডি এ নূর তা আপনিও তো নূরের তৈরি আমরা তো নূরের তৈরি কি বলেন কথা কয় না আমরাও তো নূর তার অর্থ কি আমরা কি ফেরস্তা হয়ে গেছি এই জন্য মানে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে নবী সাল্লাহকে নূর বলছেন নূরের তৈরি বলেন নাই ওই নূরের আয়াতকে টানে নিয়ে কেউ কেউ বলেন যে কয় যে কোরআনে আল্লাহ কয়েছে নূরের তৈরি মানে আমরা তো হইলাম ওই বুঝি না কিচ্ছু সাধারণ জনগণ হইলাম মানে আয়াতের অর্থ বুঝি না বা কোরআন বোঝার চেষ্টা করি না তা আয়াত বলা হয়েছে নূর আমাদেরকে বোঝা যে দেখো আল্লাহ কয়েছে নূরের তৈরি নূরের তৈরি আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ পাক নূর বলছেন আরেকটা হইল নূরের তৈরি হইলে নবী সাল্লামের সম্মান কমে যায় বাড়ে না কারণ ফেরস্তারা নূরের তৈরি ফেরস্তাদের সম্মান কি আমাদের থেকে বেশি নাকি ফেরস্তারা আমাদের খা দেন আমরা ফেরস্তাদের বস কি বলেন জান্নাতের ভিতরে আমাদের খেদমত করিব ফেরস্তারা আমরা মাটির তৈরি আল্লাহ পাক ফেরস্তাদেরকে বলছেন মাটির তৈরি রে সাজদা করার জন্য ফেরস্তারা নূরের তৈরি তাদেরকে আল্লাহ বলছে উচ্ছুদ অলি আদম মাটির তৈরি রে সাজদা করতে তাদের দাম বেশি কার মাটির ইবলিস তো এই যুক্তি দেখাইতে যায় ইবলিস হয়ে গেছে ইবলিস বলতেছে খালাক তানি মিন নারিন ওয়া খালাক তো মিন তিন আমাকে বানাইছো আগুন থেকে ওরা বানাইছো মাটির থেকে তা আগুনের দাম বেশি না মাটির দাম বেশি মাটি আমরা সাজদা করব আমি কেন আগুনের মাটির সাজদা করব এই যুক্তিবাদী সাজতে যায় সেই ইবলিস হয়ে গেছে তা তাহলে নবী সাল্লামকে যদি নূরের তৈরি বানান তো নবী সাল্লামের মর্যাদা নিচে নিয়ে গেলাম খাদম বানাই দিলাম ফেরস্তা বানাই দিলাম তাহলে আল্লাহ পাক বানাইছে না তো উচ্চ মর্যাদার আর আমি মহিবিন সে যে আশাকে রাসুল সাজি রাসুলকে নিচে নামাই দিলাম এই জন্য আল্লাহ পাক যেভাবে তাকে যে মর্যাদা দিছেন সেভাবে সে মর্যাদা রাখাটাই হলো আদব জি বিশেষ কারণে পা দিলে গুনা হবে না মেন কথা হলো আল্লাহ পাক বলছে আল্লাহর শেয়ার গুলোকে যারা সম্মান করবে এটা অন্তরে তাকোয়া তৈরি করবে আল্লাহর নিদর্শন যতগুলো আছে সবগুলাকে সম্মান করতে হবে বাইতুল্লাহ কেবলা এটা আল্লাহর নিদর্শন 
আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে এটাকে সম্মান করতে হবে এই সম্মানার্থে আমরা পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমাই না তো কোন কারণে কেউ যদি সম্মান তার ঠিক আছে কিন্তু কোন কারণে সে শুইতে বাধ্য হয়েছে এদিকে শোয়া ছাড়া তার বিকল্প নাই তাহলে তার গুণা হবে না প্রথম কথা হলো এই হিন্দি সিরিয়াল চলার কারণ হলো আপনি বিয়ে করার সময় দিন দেওয়ার পাত্রি খোঁজার নাই দোষ আপনার দোষ হিন্দি সিরিয়ালের না আপনি যদি বিয়ে করার সময় এমন পাত্রে খুঁজতেন যে পাত্রে হিন্দি সিরিয়াল দেখে না যে পাত্রে কোরআন তালাবাদ করে যে পাত্রে পর্দাশীল দিনদার তাহলে আপনাকে এখন আর এই অশান্তিতে থাকা লাগতো না এই জন্য প্রথমেই বিয়ে করার আগে খুঁজতে হবে যে দিন নবী সাল্লাম এই জন্য বলছেন যে পৃথিবীতে মানুষ চারটা চারটা জিনিস দেখে বিয়ে করে কেউ সম্পদ দেখে বিয়ে করে কেউ সুন্দর দেখে বিয়ে করে কেউ বংশ দেখে বিয়ে করে কেউ দিন দেখে বিয়ে করে তো নবী সাল্লাম বলছেন যে ফাজফুর বিজাত দিন তারে বাত ইয়াদাক দিন দেখে বিয়ে করো আল্লাহ পাক তোমার দুই হাতকে সন্তুষ্ট করে দিবেন সুহান আল্লাহ অর্থাৎ তোমার জীবনটা দাম্পত্য জীবনটা আল্লাহ তোমার সুখী করে দিবেন এই জন্য বিয়ে করার সময় দিন দেখে বিয়ে করতে হবে দিন দেখে বিয়ে করলাম না পরে আফসোস করলে কাজ হবে না আর যেই মেয়েটা দশ বছর বয়স থেকে পর্দা করে নাই তাকে এনে যখন আপনি বিয়ের পরে পর্দা করাতে চাইবেন তার কাছে এটা মনে হবে অনেক কঠিন কাজ কারণ সে এটা তো অভ্যস্ত হয় নাই সে ছোটবেলা থেকে ওই সিরিয়াল দেখে দেখে বড় হয়েছে তো সে এসে এখন হঠাৎ করে সে ছাড়তে পারবে না এই জন্য আগে থেকেই দেখবেন আর যদি এখন দেখা হয় নাই ভুল হয়ে গেছে এখন কথা হলো সুন্দরভাবে দাওয়াত দেন তাকে বুঝান আল্লাহর কাছে তাহাজুদ পরে দোয়া করেন আবার এমন করি না যে বাবিও দেখতেছে আপনিও যায় পাশে দিয়ে বসে দেখলেন তাহলে আর দাওয়াতে কাজ হবে না এই জন্য আপনি সুন্দরভাবে দাওয়াত দিবেন আর একটা বিষয় হলো তাহাজুদের সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন খালি তারের শাসন করবেন বলবেন দমক দিবেন কাজ হবে না দাওয়াতে দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করে এখলাসের উপরে আপনি কত সুন্দর বক্তৃতা দিলেন কত সুন্দর বয়ান করলেন এটা মুখ্য না এটার থেকে মুখ্য হল দায়ের এখলাস আগে অনেক ওলা মাইকের আম ছিল দেখবেন একটা কথা বললে ওই কথার তাসিরে হাজার হাজার মানুষ পরিবর্তন হয়ে যেত এখন দেখা যায় তিন ঘন্টা ওয়াচ করলেও মানুষ একটা পরিবর্তন হয় না কারণ কি ওই আগের যারা বক্তা ছিলেন তাদের মধ্যে যে এখলাস ছিল তারা যেই খালেস নিয়তে দাওয়াত দিতে আসতেন এখন ওই খালেস নিয়তে দাওয়াত দিতে আসে না এজন্য দাওয়াতের রেজাল্টটা নির্ভর করে এখলাসের উপরে এজন্য আপনি আমি স্ত্রীকে সন্তানকে সলহীন বানাইতে চাই কর্রাতে আইন বানাইতে চাই আল্লাহ পাক দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছেন রব্বানা হাবলানা মিন আসওয়াজিনা দুর্রিয়া মানে সময়ের এক ফোর অসময়ের আপনি সময় মতো যদি লাগাই দিতে পারেন কাজে যেব আপনি কল্পনায় করতে পারবেন না যেমন দুই খুদবার মাঝখানে দোয়া কবল হয় দোয়া কবলের সময় ইমাম সাহেব খতিব সাহেব বসছে আপনি এই ফাঁকে দিয়ে তো আটা করে ফেলান দেখবেন এই সময় এই অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে বসবে আর উঠবে এর ভিতরে আপনি তো আটা করে ফেলতে হবে আল্লাহ পাক কবল করে ফেলতে পারেন শেষ রাত্রিতে তাহার যদি সময় উঠে আপনি সন্তানের জন্য স্ত্রীর জন্য চোখের পানি পেলে দোয়া করেন এই দুই ফোটা চোখের পানি দেখবেন যে অনেক কাজে লাগবে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনি কল্পনায় করতে পারবেন না এইভাবে দোয়া করবেন আর দাওয়াত দিতে থাকবেন যে মোমিন যখন সমাজে দিন বিরোধী কাজ দেখবে অন্যায় দেখবে জুলুম দেখবে তার অন্তরে যদি কষ্টই না পায় তো তার ইমানে নাই যার ইমান আছে সে কষ্ট পাবেই কষ্ট পাইলে কি করতে হবে এই ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন তার তিনটা অবস্থা হইতে পারে 
একটা অবস্থা হলো আমি প্রশাসনে কোনো দায়িত্বে আছি দায়িত্বে থাকার কারণে আমি যখন দেখলাম তো ফালিউগাই ইয়ের হবিয়াদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তোমার দায়িত্বের প্রশাসনিক পাওয়ার প্রয়োগ করে তুমি এটা বন্ধ করো যেমন ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ খলাফায় রাশিদিনের পরে তিনি সমাজে যত অন্যায় অপকর্ম দেখছিলেন তিনি ক্ষমতায় বসে দূর করছেন এটা হলো যারা ওই রকম প্রভাব আছে এখন ওই প্রভাব নাই এখন এমন আছে আমি মুখ দিয়ে বলতে পারি নবী সাল্লাম বলেন পাবিলেসা নিহি তোমার মুখ দিয়ে বলো বক্তৃতার মধ্যে বলো আলোচনার মধ্যে বলো লেকচারের মধ্যে বলো বলার দ্বারা আস্তে আস্তে সমাজ থেকে এগুলো দূর হবে তাও সামর্থ্য নাই তো পাবে কালবিহি তাহলে তোমার অন্তর দিয়ে কৌশল ঠিক করো যে কিভাবে এই জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যেমন নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম নবতার আগে তিনি যখন সমাজের এই অবস্থা দেখতেছিলেন কিভাবে এই সমাজকে মুক্ত করা যায় জুলুম মুক্ত করা যায় অন্যায় মুক্ত করা যায় এই জন্য নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম সেই জাবাল নূরের হেরা গুহার মধ্যে চলে গেছেন সেখানে বসে বসে কৌশল অবলম্বন করতেছিলেন চিন্তা করতেছিলেন যে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই মক্কা মোকার মানুষকে সেরেক মুক্ত করা যায় জুলুম মুক্ত করা যায় সেই কাজটা করতে হবে বসে বসে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আল্লাহ পাক সম্ভবের বাহিরে আল্লাহ পাক কাউকে পাগড়াও করবেন না লা ইউ কাল্লে ফল্লাহসান ইল্লা আহা সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ পাক কাউকে ধরবেন না যাকে আল্লাহ যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন সেই আলোকে চেষ্টা করতে হবে সুন্দর কথা বলছেন তো অমরি কাজার কথা হইল যে অমরি কাজা ইসলামে নাই তো এখন এটা দলিল কি ওই এই কথাটা আমি সব জায়গায় বলি যে আজকে মুসলিম উম্মার মধ্যে মূর্খতা এত বিস্তার লাভ করছে মানে দলিল কে দেখাবে দলিল কি কে দিবে এটাই আমরা ভুলে গেছি যিনি বলবে ওমরা কাজা নাই তার কোনো দলিল দেওয়া লাগবে না দলিল নাই বলেই নাই যিনি বলবেন যে ওমরা কাজা আছে তিনি দলিল দিবেন এই দলিলটা কে দেখাবে এটাই আমরা ভুলে গেছি যে আমি সবসময় বলি না যে বাড়ি এটা আমার না আমি বললাম যে ভাই যে এখানে সামনে যে সুন্দর বাড়িটা দেখতেছেন এই বাড়ি এটা আমার না এটা জামাল বাড়ি বাড়ি তা আপনারা সবাই কলেন যে শায়েখ আপনার যে বাড়ি এটা যে বলছেন আপনার না আপনি দলিল দেখাই যান তা আমার কাছে দলিল আছে তা আমি দলিল কোথা থেকে দেখাবো কিন্তু জামাল বাড়ি বাড়ি জামাল বাড়ির কাছে দলিল ক্ষতিয়ান ফজরা সব আছে আছে না তাহলে জামাল বাড়ি যদি বলেন যে জামাল বাড়ি বাড়ি এটা যে আপনার দলিল দেখান উনি সব দেখাইতে পারবো কিন্তু আমি এখানে আজকে বেড়াইতে আসছি এখানে ওনার বাড়িতে ছিলাম আমি কইলাম যে না বাড়ি এটা আমার না আমি মেহমান হিসাবে রয়েছি আপনারা কোন যে না আপনার যে বাড়ি এটা না দলিল দেখান তো দলিল আমি পাবো কই তো এখন রুমরাতুল কাজার নাই এটা দলিল আমি কোথা থেকে দেখাবো এটা তো দলিলে নাই দলিল নাই বলে বলছি যে ওমরাই কাজা নাই কেউ যদি বলেন যে না ওমরাই কাজা আছে দলিল দেখাবেন তিনি কারণ এবাদত করতে হলে দলিল লাগে তো ওমরাই কাজা পালন না করলে দলিল নাই লাগবে না দলিলও লাগবে না যিনি পালন করবেন ওনাকে দলিল দেখাইতে হবে যদি এটা থাকতো একটা সূত্র মনে রাখবেন যদি ওমরাতুল কাজা নামে মানে নামাজের ওমরে কাজা যদি থাকতো তাহলে এত মহাদ্দেসিন কারাম এতগুলো হাদিসের কিতাব লিখছেন সহি আল বোখারি সহি মুসলিম জামে আত্তির মিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা মোসনাদ ইমা মোহাম্মদ মোয়াত্তা ইমাম মালেক মোসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবা মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক তবারানি কতগুলো হাদিসের কিতাব আছে একটা হাদিসের কিতাবে একটা বাব একটা অধ্যায় ওমরে কাজার উপরে নাই এবাদত যতগুলো আছে ইসলামের সমস্ত এবাদতের উপরে অধ্যায় আছে দেখবেন মহাদ্দেসেরা একটা অধ্যায় কায়েম করছেন আর যেটা এবাদত না এটার উপরে কোনো বাব নাই অধ্যায় নাই তো যদি এটা এবাদত হইতো তাহলে মহাদ্দেসেন একরাম এটার উপরে একটা বাব একটা অধ্যায় কায়েম করতেন পরিচ্ছেদ কায়েম করতেন করে এটার নাম দিতেন ওমরায় কাজার অধ্যায় সেখানে দুই একটা হাদিস পাওয়া যাইত অধ্যায়ও নাই হাদিসও নাই তো দলিল থাকবে কোথা থেকে এই জন্য এটা ওমরে কাজা নামে কোনো কিছু ইসলামে নাই তবে যাদের অতীতে নামাজ কাজা হয়ে গেছে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়ি নেই 
তারা এখন আল্লাহর কাছে তওবা করব ইস্তেগফার করব আর বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করব তাহলে আল্লাহ পাক ফরজের গাতে নফল দিয়ে পূরণ করে দিবেন जारत कर वैशिष्ट हल का समस्त मोमिन तो बन ताके माँ बोला इटा बोल एवं इटा अष्टे शिया दत्ते के शियरा पाक पंच जातों ने विश्वासी पाक पंच जातों ने एक टी शेर की आकी दा पाक पंच जातों माने पांच जन पाक अल्लाह पाक रसूले पाक अलीये पाक फातेम फातेमा पाक तार बर हसने पाक हुसैने पाक ए पास्ता पाक आविष्कार जेनेबरतन करी बोलते नबीर स्त्री बाहर मा बन कठिन गुना हो तर इमान चला जावर सम्भवना आदि जेने बुझे पाते मारा दिल तो ना कि माँ बोले एक कथा सब समय एक दिन एक जन के जिज्ञासा कर माँ बोलें क्या तो उन्नी बोले पाते मारा दिल तो ना एक सम्मानित महिला उनारे बन बोलने कम देखा जाए माँ बोलने सम्मान बाड़ी जाए हमें बोलते तीन स्त्री के माँ बोलें बाड़ी जाए अम्मा डाकें नाम दरि डाक तो कम देखा जाए तो स्त्री सम्मान बाड़ी जाब जार जतटुकु सम्मान था तुकु सम्मान दवाटाई आदब स्त्री स्त्री क्षेत्र सम्मानित माँ मायर क्षेत्र सम्मानित बन बनर क्षेत्र सम्मानित तो ठीक 
একই ভাবে আল্লাহ পাক যাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সেই মর্যাদায় রাখতে হবে জি অবাধ্য স্ত্রীর বলতে অবাধ্য দুই ধরনের একটা হলো দুনিয়াবি অবাধ্য আর একটা হলো দীনি অবাধ্য দীনি অবাধ্য হলে এটার ব্যবস্থা আরো কঠোর আর দুনিয়াবি হলেও স্বামী স্ত্রী যদি স্বামী স্ত্রীর কথা না শোনে তাহলে সমাজে পরিবারে সুন্দরভাবে বসবাস করা কঠিন আর স্ত্রীর উপরে ফরজ স্বামীর অনুগত হওয়া স্বামীর কথা শোনা তবে স্বামী কোরআন সুন্না বিরোধী নির্দেশ দিলে সেটা মানা যাবে না তো এখন স্ত্রী অবাধ্য অবাধ্য হইলে প্রথমে তাকে নিজে চেষ্টা করতে হবে বাধ্য করার জন্য আল্লাহ পাক অনেকগুলো পরামর্শ দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছে তোমরা যদি এরকম স্ত্রীকে দেখো অবাধ্য তখন তোমরা তাদেরকে পাইজু হন্না ওয়াস করবা প্রথমে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিবা উপদেশ কাজ হচ্ছে না ওয়াহ জুরু হন্না ফেল মাদা যে বিছানা আলাদা করে দেখো তাও হচ্ছে না তারপরে ওয়াদ্রে বু হন্না সামান্য মৃদু প্রহার করো তাও হচ্ছে না তাহলে দুই পক্ষ মিলে সালিসের ব্যবস্থা করো তাও হচ্ছে না তারপরে গিয়ে এক তালাক দাও তাও হচ্ছে না তারপরে গিয়ে দ্বিতীয় তালাক দাও তাও হচ্ছে না তারপরে গিয়ে তৃতীয় তালাক দাও এইভাবে মিনিমাম এক বছর ধৈর্য ধরে কাজগুলো চালাই যেতে হবে এরপরে এক বছরের মধ্যে না হইলে বাস এবার তার অবস্থা সে আমার অবস্থা আমি এই পন্থায় যেতে হবে আমি কথাটা বারবার বলি যে নবী সাল্লাহ আমার আব্বা আম্মা জান্নাতে গেলেও আমার লাভ কি জাহান নামে গেলে ক্ষতি কি অসুবিধা আছে কিছু আমার এটা নিয়ে খোসানোর দরকার থাকি এটা যেমনে আছে চুপচাপ থাকুক কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ বিষয় এটা বলতে গেলে অনেকের মনে ব্যথা পায় অনেকে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা করে অনেকে বিভিন্ন রকমের মানে আমাদের সমাজে তো এর থেকে বড় বড় রোগ ব্যাধি রয়ে গেছে এটা তো ছোটখাটো এর থেকে বড় রোগের চিকিৎসা না করে ছোটটা দিয়ে শুরু করলে বিপদ আছে তো এই জন্য আপনি যখনই বলবেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আব্বা আম্মা জাহান নামে তখন অনেক ভাই আশা কেরাসুল ভাই বোনেরা আছেন তারা খুব মনে ব্যথা পান এই জন্য তারা জাল হাদিস বানাইছে কয় নবী সাল্লামের নবগতের পরে নবী সাল্লামের আম্মা আব্বার নাকি আল্লাহ কবর থেকে তুলি আনছে তুলি আনি নবী সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করাইছে এই জাল হাদিসও বানাইছে বাংলাদেশে তাই কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা এটা কোন হাদিসে আছে কোথায় আছে যে নবী সাল্লামের কাছে তুলি কবর থেকে নিয়ে আসে তাহলে এই দুজনের আনতে পারলে আল্লাহ পাকতো জাহেলি যুগের সবগুলারে তুলি আনি ইমানদার বানাইতে পারত এরকম কোন হাদিসে আসছে যে জাহেলি যুগে মরে গেছে পরবর্তীতে আসে নবী সাল্লামের কাছে ইমান আনছে এরকম কোন ঘটনা হাদিসে আসছে কোন জায়গায় আসে না কারণ কি ওই যে নবী সাল্লাম আব্বা আম্মা জাহান নামে কইলে কেমন দেখা যায় এই জন্য জ্বালা হাদিসও বানাই ফেলছে এই জন্য এই বিষয়টা বেশি আলোচনা করার দরকার নাই এই জন্য এইসব এইসব বিষয় থেকে বিরত থাকা দরকার সেগুলো সমাজে ইমানের আকিদার জন্য কোনো প্রয়োজন নাই আমার দাওয়াতের জন্য প্রয়োজন নাই এইগুলো তুলে তুলে খোসা দেওয়ার দরকার নাই হিংসা বিদ্যাস বাইব আপনি দাওয়াতের পরিবেশ নষ্ট হবে এই জন্য এটা সে যা মনে করে তাই মনে করুক একদিন আমি এক মাহফিলে বলছি যে ওয়াইস আল কারণ রাহেমাহুল্লাহ তিনি নবী সাল্লামের জুব্বা পান নাই জুব্বা পাইছে আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফেকের লিডার তাকে নবী সাল্লামের জামা দিয়ে দাপন করা হয়েছে কিন্তু তারপরে সে জাহান নামি হয়েছে আমি তো বললাম যে মুরব্বীদেরকে আচ্ছা শুনেন ওয়াইস করুনি যদি জুব্বা পায় তা আপনাদের লাভটা কি আপনাদের কি কি জুব্বার নিচে করে সবাই জান্নাতে নিয়ে যাইব আর জুব্বা পাইলো না ধরেন তো না পাইলে ক্ষতি কি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবো এই মিয়া ওয়াইস করে নিয়ে জুব্বা পাইলো না কেন অথবা দিয়ে গেছে তোমরা বাঙালিরা রাখে দিস কেন এরকম বলবো তো তাহলে আপনার এটা নিয়ে তো মাথা ব্যথার দরকারটা কি মাথা কামানোর দরকারটা কি যেটা আমাদের দরকার সেগুলো নিয়ে মাথা কামানো দরকার যেগুলো দরকার নাই এগুলো নিয়ে তো মাথা কামানোর দরকার নাই এই জন্য নবী সাল্লামের আব্বা আম্মা আল্লাহ বাগ ইচ্ছা করলে ওনাদেরকে জান্নাতে দিয়ে দেখ আমাদের কোনো আপত্তি নেই আল্লাহ বাগ জাহান নামে দিক তাও আমাদের কোনো আপত্তি নেই এটা আল্লাহর ফয়সা আল্লাহ বুঝবো এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা গবেষণার দরকার নেই জি
বলতে পারে অনেক ঘরে দেখবেন যে কোরআনে কারিম তালাবাদ করে না ওজিফা তালাবাদ করে তবে ওজিফার মধ্যে যেগুলো কোরআনে কারিমে সুরা সেগুলো যদি তালাবাদ করে অসুবিধা নাই তবে যদি মনে করে যে প্রতিদিন এই সুরা তালাবাদ করতে হবে এগুলাই খালি ফজিলতের এর বাহিরে বাকি কোরআনের তালাবাদ না করে তাহলে সমস্যা আছে তবে মাঝে মাঝে এসব সুর তালাবাদ করলো মাঝে মাঝে অন্য সুর তালাবাদ করলো তাহলে কোরআন তালাবাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা নাই কিন্তু অজিবার মধ্যে এমন এমন আজগুবি কতগুলো দোয়া আছে দোয়ায় গামজুল আর্স তারপরে আরো কি কি দোয়া আছে যে হ্যাঁ দোয়া তোনার জিনা অমুক দোয়া তমুক দোয়া যেগুলো বানানো দোয়া এগুলো পরে পরে যদি এরকম মনে করে যে কোরআনে জায়গা হয় না দেখি এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে অজিফা না আউজবিল্লাহ তাহলে তো ইমানে চলে যাবে এই জন্য তাকে তো অবাক করতে হবে যদি এরকম চিন্তা ধারা আকিদা থাকে যে আপনার যদি গোসলের আগে আপনি অজু করছেন অজু করার পরে গোসল করছেন গোসল করে চলা দাদায় করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই পুরুষেও পারবে মহিলাও পারবে তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রথমবার অজু করার পর থেকে সলাদ পর্যন্ত মাঝখানের সময়ে অজুবঙ্গের কোনো কারণ ঘটছে কিনা যদি ঘটে তাহলে আবার অজু করতে হবে আর যদি না ঘটে তাহলে আর অজু করার দরকার নেই এখানে একটা অজুবঙ্গের কারণ আছে যেটা আমাদের বাংলাদেশে এটা অজু ভাঙ্গে না সেটা হলো মাসার মানে আবরণ বিহীন পুরুষ অথবা নারীর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা এটা স্পর্শ করলে অজু ভেঙ্গে যায় যেটা আমাদের বাংলাদেশে ভাঙ্গে না অনেকের জানে না এটা কিন্তু হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটাকে অজুবঙ্গের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন তো দেখা যায় অনেক সময় সাবান দিতেছেন আপনি অজু করছেন অজু করে শরীরে গোসল করতেছেন শরীরে সাবান দিতেছেন সাবান দিতে গিয়ে স্পর্শ হয়েছে বা অজু পরে দিয়ে আপনি বেসলিন মাখতেছেন ক্রিম দিতেছেন স্পর্শ হয়েছে বা পোশাক পরিবর্তন করতেছেন স্পর্শ হয়েছে তাহলে অজু ভেঙ্গে যাবে তখন আপনাকে আবার অজু করতে হবে আর যদি এই জাতীয় কিছু না ঘটে তাহলে অজু ভাঙবে না তাহলে ওই অজু দিয়ে আপনি চলা দাদা করতে পারবেন ঠিক মহিলাদের ব্যাপারেও একই অবস্থা মহিলাদেরও যদি এরকম অজু ভঙ্গের কারণ ঘটে তাহলে তাকে আবার অজু করতে হবে না হয় আর অজু করা লাগবে না প্রথম কথা হল স্ত্রী ছেলে মেয়েকে নবী সাল্লাম যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন আমি আপনি সেই পরামর্শের আলোকে কাজ করিনি শূন্য থেকে বিচ্যুত হইলেই তখন সেখানে বিপদের সম্ভাবনা বেশি নবী সাল্লামের পরামর্শ হলো সাত বছর হইলে সন্তানকে সলাতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য দশ বছর হইলে বাধ্য করার জন্য এখন আমি সাত বছরেও নির্দেশ দিই নাই দশ বছরেও করি নাই যখন তিরিশ বছর হয়েছে এখন কয়ে নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো তো তখন তো আমার কথা শুনবে না যে সময় নরম ছিল নরম থাকতে আমি যেভাবে ইচ্ছা যেভাবে গঠন করা যায় সে সময় তো গঠন করি নেই এখন তিরিশ বছর হয়েছে এখন যদি বলে নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে তো এখন তো আমার কথা শুনবে না এখন তো শক্ত হয়ে গেছে এখানে নবী সাল্লাহ ইসলামের সন্নতের নির্দেশনা মানে নেই বিয়ে করার সময় নামাজি স্ত্রী দিনদার স্ত্রী খুঁজি নেই তো পরবর্তীতে এখন স্ত্রীও কথা শোনে না ছেলে মেয়েরও কথা শোনে না এরকম অবস্থা তো এখন যদি এরকম হয়ে যায় তো তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে প্রথমে বুঝাইতে হবে পরবর্তীতে বাধ্য করতে হবে বাধ্য না করলে আপনি দায়ুস রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন দায়ুস জান্নাতে যাবে না মানে আপনার আন্ডারে থাকবে আপনার পরিবারে থাকবে নামাজ পড়বে না আর আপনি তাদের অভিভাবক থাকবেন এটা আল্লাপাক গ্রহণ করবেন না 
কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে দাইউস হিসেবে আল্লাহ পাক সাব্যস্ত করবেন এজন্য স্ত্রীকে সন্তানকে প্রথমে সুন্দরভাবে বোঝাবেন তাতে না হইলে বাধ্য করতে হবে এই ক্ষেত্রে বাধ্য করা ফরজ জি Allah is the one who 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 Osiot Kisukisukatre poros Zamon Ami Jibito Taka was tie, a Marcono Sele Maragese, Babne Maragese Uigore, Isteriase, Selemease, Uisele Ruimir Econ Amizodi, Ederke Osiot Nakuri, Erama Shampot Teke, Kono Shampoti Pabena Ejana Lapak, E Ketre, Ui Bektiruvaro Siot Kora Poros Kordias. Shet are not in at Nirjuno, Osiot Corbe, Shampoderecta Ongsho, Tadreke Diazabe, Jate, Tara Maharum Nahoi. Arecane, Sorasori Alapak Tadar Hock, Nidisto Coran Nai, Nakora Pisanone Cac Motase. Ekana Dada Rupore Alapak, Osiot Keba Datamulo Corridiasan, Dada Osiot Corbe. Are Shababi Catre, Shantan Shantotike, Osiot Cora of Foros. স্ত্রী সন্তান সন্ততিকে ওসিয়ত করবে সেই ওসিয়তটা হলো যে উসিকুম বিতাকওয়াল্লাহ তাদেরকে ওসিয়ত করবে যা আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করে যাচ্ছি তোমরা আমার অবর্তমানে আমায় দুনিয়া থেকে চলে গেলে তাকওয়ার উপরে থাকবে দ্বীনের উপরে থাকবে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হইবে না যেমন লোকমান আলাইহিসসালাম তার ছেলেদেরকে ছেলেকে বলছিলেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরকা লা জুলমুন আযীম the Sherek Koriona, Ohonkar Koriona, Eta Koriona, Eta Koriona, Ericum is Tiri Seleme Ederke, Osiot Koradawa Tarparami Marazawa Pore, Shoria Biru de Konokas Korbana Tarpor Chitkar de Bilap Korekan Nagate Korbana Bishal Kanazia Voter, Aujan Korbana Tarpor Emanercum Shoria Biru de Konoka Jokrom Korbana Mitova Shiki Falan Korbana তারপরে আমার জন্য এই কাজ করবা এই জাতীয় বিষয়গুলো ওসিয়ত করে যেতে হবে জি আর লিখিত ওসিয়ত জরুরি নাম যদি মৌখিক ভাবেই কাজ হয় লিখিত জরুরি না তবে লিখিত করতে পারলে ভালো ভাই প্রশ্ন করেছে বর্তমান প্রচলিত তাবলিগ জামাতে মহিলাদের মাসিক সূরা জামাত করা যাবে কি আমাদের তাফসীরের একটা নীতিমালা আছে আমি আজকে 13 বছর কোরআন কারীমের তাফসীর করি নিয়মিত তো আমরা তাফসীরের কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে রেখেছি সেটা হলো যে রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক কোন দলের পক্ষে বিপক্ষে আমরা সরাসরি কোন কথা বলবো না এবং কোন ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ব্যক্তি কোন পীর সাহেব কোন নেতা কোন এরকম কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেও ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে আমরা সরাসরি কোন বক্তব্য দেব না আমরা কোরআন সুন্নার কথা বলবো কোরআন সুন্নার সাথে যারটা মিলবে এটা হক যারটা মিলবে না সেটা না হক সুতরাং তাবলিগ জামাত একটা সংগঠন সেই সংগঠনের কার্যক্রম আমরা সরাসরি বলবো না যে এই সংগঠনের এই হইছে ওই হইছে এটা ঠিক ওইটা ঠিক এই সংগঠন সম্পর্কে সরাসরি আমরা কোন পক্ষে বিপক্ষে বলবো না তো আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন আপনি দ্বীনকে বোঝার চেষ্টা করবেন বোঝার পরে আপনি ওটা মিলাইবেন এটার সাথে এটার কতটুকু মিল আছে নাই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এজন্য প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাবলিগ জামাতের মাসতুরা জামাত এইভাবে প্রশ্ন করার দরকার নাই আপনি প্রশ্ন করবেন যে মহিলারা এইভাবে দাওয়াতের কাজের জন্য বের হতে পারবে কিনা এখন কোরআন সুন্নাহ যদি বলে যে পারবে না তাহলে আপনি মিলাবেন ওখানে কিন্তু সরাসরি ওই দলকে যখন আপনি বলবেন তখন তারা মনে করবে যে আমরা ওই দলের বিরোধী আমরা সব সময় কথা বলি আমরা কোন দলের বিরোধী না কোন ব্যক্তির বিরোধী না আমরা বিরোধী কিসের শেরেকার বেদাতের আমরা কোন ফিস সাহেবের বিরোধী না কোন আলেম ওলামার বিরোধী না কোন দলের বিরোধী না আমরা বিরোধী কিসের শেরেকার বেদাতের আমরা পক্ষে তাওহীদের সুন্নতের 
তাওহীদ সুন্নাত যার মধ্যে আছে যেখানে আছে আমরাও সেখানে আছি শিরক বেদাত যেখানে আছে যার মধ্যে আছে আমরা তার সাথে নাই সেটা যেই দল হোক যেই ব্যক্তি হোক যেই পৃষ্ঠায় হোক যেই বুজুর্গ হোক যেই হোক এই নীতিমালার উপরে আমরা দাওয়াত দিই নীতিমালার উপরে কাজ করি তো এই জন্য এই বিষয়ে এভাবে বলা যাবে না জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন বর্তমান ইবাদত বিমুক সময়ে আমাদের পাড়ার মসজিদে এশার সালাতের পর কতবার রাতের যে কোন সময়ে নিয়মিত জামাতের সহিত কিয়ামুল্লাহ চালু করা যায় কি না নিয়মিত কিয়ামুল লাইল চালু করা যাবে না জামাতের সাথে নিয়মিত কিয়ামুল লাইল আদায় করবেন কিন্তু জামাতের সাথে চালু করা যাবে না কারণ এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতের সাথে নিয়মিত চালু করেন নাই খলাফায়ে রাশিদিন চালু করেন নাই এজন্য আয়জো মক্কা মুকাররমায় মদিনা মুনাবারা তাহাজ্জুদের আযান হয় কিন্তু জামাত হয় না এইজন্য আপনি এটাকে জামাতে চালু করা যাবে না তো যেহেতু খলাফায়ে রাশিদিনের সময় এমন কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তিন দিন জামাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করেছেন রমাদানে এইজন্য রমজান মাসে খলাফায়ে রাশিদিন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলার আমল থেকেই আপনার রমাদান মাসের কিয়ামুল লাইলটা জামাতে চালু হয়েছে এজন্য আমরা রমাদান মাসেরটা জামাতে আদায় করি বাকি 11 মাস যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সময় খলাফায়ে রাশিদিনের সময় জামাতে হয় নাই এজন্য এটা জামাতে চালু করা যাবে না मानते মাযহাবের নাম দিয়ে শিরক করা যাবে না মাযহাবের নাম দিয়ে বেদাত করা যাবে না মাযহাবের নাম দিয়ে জাল হাদিসের আমল করা যাবে না মাযহাবের নাম দিয়ে দয়ি হাদিসের আমল করা যাবে না আপনি Hanafi মাযহাবে মানার অসুবিধা নাই Hanafi মাযহাব সহিহ হাদিস নির্ভর মাযহাব ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি বারবার বলেন ইজা সহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি সহিহ হাদিস পাইলে সেটাই আমার মাযহাব তাহলে আপনি Hanafi হয়ে যান হানাফি মাযহাব অনুসরণ করলে আপনি সহিহ হাদিস পালন করতে বাধ্য তো এটাই তো Hanafi মাযহাব তা আপনি সারি মাযহাবের এক মাযহাব মানলে অসুবিধা কি এর জন্য আমরা কাউকে বলি না যে আপনি মাযহাব ছাড়েন আমরা বলি যে আপনি শিরক ছাড়েন বেদাত ছাড়েন আপনি নামাজের মধ্যে ইন্নি ওয়াজ্জাত পড়বেন ইন্নি ওয়াজ্জাত কি Hanafi মাযহাবে আছে না কি বলেন কথা কয় না এই যে যায় নামাজ পাঠ করার দোয়া বাংলাদেশে ইন্নি ওয়াজ্জাত এটা Hanafi মাযহাবে আছে না তারপরে এই যে নামাই তো আনুসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবা আরবা রাকাতা এটা Hanafi মাযহাবে আছে না এগুলা Hanafi মাযহাবে নাই এগুলা Hanafi মাযহাবের নামে বাংলাদেশে বানানো বেদাত চলতেছে সালাম ফিরানোর পরে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে এটা কি Hanafi মাযহাবে আছে না Hanafi মাযহাবে নাই তারপরে আপনার এই যে খতম পড়া এটা Hanafi মাযহাবে আছে না ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যুগ যুগ Hanafi দের কোন কিতাবে কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে খতম নাই কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে মিলাদের এই সিস্টেম বাংলাদেশে প্রচলিত যে মিলাদের সিস্টেম এগুলা নাই কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে ইল্লাল্লাহ যিকির আল্লাহ আল্লাহ যিকির হুহা যিকির এগুলা কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে নাই তারপরে আপনার এই জাতীয় যত বেদাত আছে বাংলাদেশে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ফির কে ছিল murid কে ছিল তাহলে ফির murid সিস্টেমও Hanafi মাযহাবে নাই আমরা যেগুলো করতেছি এগুলো Hanafi মাযহাবের নামে নিজেরা বানাই বানাই বেদাত চালু করতেছে আপনি Hanafi মাযহাব মানলে কোনো অসুবিধা নাই আমরা Hanafi মাযহাবের অনুসারী জি হ্যাঁ কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে কোরআন সুন্নার খেলাফ হইলে যদি বাফেও নির্দেশ দেয় সেটা মানা যাবে না তো আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দূরে থাক যদি কোরআন সুন্নার খেলাফ আমার মা বাবাও নির্দেশ দেয় সেটা মানা যাবে না তো সুতরাং Hanafi মাযহাব মানলে কোনো অসুবিধা নাই অবশ্য আপনি সারি মাযহাবের এক মাযহাব মানতে পারেন জি जमान पर्जन तरह 
কোনো জায়গায় যাবেন কোনো একটা দিনই প্রয়োজন এই এসব ক্ষেত্রে যায় এমন কি বিশেষ করে দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে যায় এই উপমহাদেশে এবং আরব বিশ্বে অনেকগুলো বড় বড় কনফারেন্স হয়েছে এই বিষয়ের উপরে যে ওয়াজ মাহফিল দিনই আলোচনা এগুলো ভিডিও করা যাবে কিনা আলোচনা এগুলো রেকর্ড করা যাবে কিনা টেলিভিশনে ইসলামী আলোচনা করা যাবে কিনা এগুলোর উপরে অনেক আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে সেখানে সর্বসম্মতভাবে সমস্ত ওলামায় কেরাম একমত হয়েছেন যে দিনের স্বার্থে দিনের প্রচার প্রসারের জন্য দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য এটা যায় এক্ষেত্রে দেওবন্দর ওলামায় কেরামও একমত বেরলবি ওলামারাও একমত মক্কা মদিনার আলমেরও একমত এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই যেটা দ্বিমত করে মাঝে মধ্যে এটা মূর্খতার দ্বিমত জাহালতের দ্বিমত অর্থাৎ ওই দেখবেন যে গ্রামের কোন একটা মসজিদে বা এলাকার কোন একটা মসজিদে যখন ভিডিও হয় তখন সে যদি দেখে তার দলের লোক ভিডিও করতেছে কোনো অসুবিধা নাই যদি দেখে যে না উনি আমার দলের না এই বিয়ে ভিডিও হারাম ভিডিও হারাম মানে দলের না হইলে হারাম দলের হইলে যায় দেখবেন তার ফিস সাহেবের ভিডিও করতেছে তার ফিস সাহেবের ভিডিও সব অনলাইনে ইউটিউবে পাইবেন সেটা যায় কিন্তু যখন দেখছে যে না এটা তার ফিল না তার সাথে মিললে এই মিয়া ভিডিও করো কেন এটা যায় নেই মানে এটা তার দলের না দলের না হলে যায় তাবলিক জামাতের এই যে ইস্তেমা হয় বিশ্ব ইস্তেমা এটা দেখবেন যে কত চ্যানেল কত ভিডিও প্রচার করতেছে না সারা ওয়ার্ল্ডে কত ভিডিও হইতেছে এটা এবং আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে গণভবনে ভিডিওর মাধ্যমে দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন বসে থাকেন শুনতেছেন করতেছেন না সেটা যায় কিন্তু যখন ওই আপনি করবেন এই মিয়া ভিডিও করতেছেন কেন এটা যায় নাই এটা যায় নাই মানে এটা তার দলের না মানে মুসলিমদের মধ্যে দলবাজি এমন আকার ধারণ করছে দলবাজির কারণে পতোয়ার পরিবর্তন হয় মানে নিজের দলে করলে যায় আরেকজনে করলে যায় অথচ এটা সর্বসম্মত ভাবে যায় দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন করে দিনদারে চিনার আলামত না দিনদারে চিনতে হলে আপনি তার ফ্যামিলিগত খোঁজ খবর নিবেন তার পরিবারে তার কি অবস্থা পরিবারে পর্দা আছে কিনা পরিবারে দিন আছে কিনা আপনি একটা প্রশ্ন করে পাঁচটা প্রশ্ন করে কি বুঝবেন যে হঠাৎ করে যায় দিনের এটার ভালো করে খোঁজ খবর নিতে হবে তাহলে আপনি দিনের ব্যাপারে খোঁজ খবর জানতে পারবেন ইমানবঙ্গের কারণ তো অনেকগুলা আপনি ইমানবঙ্গের কারণের জন্য আমাদের তাপসিরুল কোরআন ডট কম এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি আমাদের আলোচনা আছে অনেকগুলো এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা করে ওগুলো ভালো করে শুনে নেবেন আর শাইখ বিন বাজ রাহমাহুল্লার বই আছে শাইখ সলে আল ফাউজান হাফেজাহুল্লার বই আছে এই যে ইমানবঙ্গের কারণের উপরে দুশো বিশটা আড়াইশো বিশটার বড় বড় বই আছে ইংলিশেও আছে আরবিকও আছে আপনি অনলাইনেও পাইবেন সেখান থেকে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ दुनिया কিন্তু সেটা প্রয়োজনের আলোকে হইলে আপনি একটা তুলতে পারেন আপনি আরেক জায়গায় যাই বলবেন যে অমুক শাইখের সাথে আমার দেখা হয়েছে এটাকে আপনার প্রয়োজন দেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহর কাছে রেকর্ড হয়ে গেছে আপনি শাইখকে মহব্বত করেন শাইখ আপনাকে মহব্বত করে কেমতর ময়দানে যাতে আপনার সাথে শাইখের সাথে হাসর হয় দেখা হয় এটা হলো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আপনি ছবি তুলে রাখলে কি হবে ছবি তুলে প্রচার করা যায় আমার সাথে অমুক শাইখের দেখা হয়েছে অমুকের দেখা হয়েছে এটা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো আপনার মধ্যে রিয়া ঢুকে গেছে আরো জি কোরআনের নাম না মানে কোরআনে কারিমের সিফাত কোরআনে কারিমের অনেকগুলো সিফাত আসছে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে কোরআনে কারিম বলছেন কোরআনে মাজিদ বলছেন কোরআনে মুবিন বলছেন কোরআনে কারিম বলছেন এগুলো কোরআনে কারিমের সিফাত 
আল্লাহ পাক ব্যবহার করছেন শারীফ সিফাত আসা নাই কিন্তু শারীফটা আসছে শিয়াদের থেকে শিয়ারা আপনার প্রথমে তারা আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলার কবর নাজাফে তারা বলতো যে নাজাফ শরীফ নাজাফ শরীফ বলতো তো পরবর্তীতে লোকেরা বলল শিয়াদের মধ্যে একটা অংশ বলল যে তো এটা যদি শরীফ হয় তাহলে তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এটা বোঝা যাবে না তো তখন শিয়ারা এটাকে পরিবর্তন করে নাজাব আল আশরাফ মানে শরীফের কম্পারেটিভ ডিগ্রি হলো আশরাফ তখন তারা নাজাব নগরীকে আশরাফ বানাইছে আশরাফ বানানোর পরে মক্কা হলো শরীফ মদিনা শরীফ এই মক্কা শরীফ মদিনা শরীফের নাম দিয়েছে শিয়ারা যে বলল যে আমাদের নাজাব নগরী হলো আশরাফ মক্কা হলো শরীফ মদিনা হলো শরীফ মানে মক্কা মদিনার চাইতেও নাজাফের গুরুত্ব বেশি নাউজুবিল্লাহ এটা শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা এজন্য তারা হজে যাওয়ার আগে নাজাফে যাইতে হয় নাজাফে যাওয়া আগে ফরজ হজে যাওয়া পরে শিয়াদের দৃষ্টিতে কেউ নাজাফ না গিয়ে হজে আসতে পারবে না এজন্য তারা মক্কাকে শরীফ মদিনাকে শরীফ বানাইছে অথচ মক্কার নাম হলো মক্কা আল মুকাররামা মদিনার নাম হলো মদিনা মুনাওয়ারা তারা বলে এটাকে শরীফ মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ এরপরে আবার সব শরীফ কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ মাজার শরীফ দরবার শরীফ সব শরীফ হয়ে গেছে এটা শিয়াদের বানানো জিনিস এই জন্য এই পরিভাষা ব্যবহার না করে আল্লাহ পাক যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার করছেন সেগুলো আমাদেরকে ব্যবহার করা উচিত অজু চলে গেলে যদি দেখেন যে বের হওয়ার মতো পরিস্থিতি আছে তাহলে আপনি বের হয়ে যাবেন নামাজ ছেড়ে দিয়ে বের হয়ে গিয়ে অজু করে আসবেন আর যদি দেখেন যে বের হওয়ার মতো পরিস্থিতি নাই এমন জায়গায় আছেন যেখান থেকে বের হওয়া যাবে না তাহলে আপনি রুকু সাজদা সব করবেন কিন্তু কোনো তাজবি পড়বেন না কিছু পড়বেন না ইমামের সাথে রুকু করবেন ইমামের সাথে সাজদা করবেন কিন্তু কোনো তাজবি পড়া যাবে না এভাবে সলাদ শ্বাস করবেন পরবর্তীতে অজু করে আবার সলাদ আদায় করে নেবেন বাংলাদেশের অনেকের আকিদা হইলো ইমান বাড়েও না কমেও না কিন্তু আহলু সুন্নাবল জামাতের আকিদা হইলো আল ইমানু ইয়ান কুসু ইমান বাড়েও কমেও কারণ কোরআন করিমে অনেকগুলো আয়াত আছে আল্লাহ পাক ইমান বাড়ার কথা বলছেন সুরাল আনফালের দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইযা যুকিরা আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ইমানা তাদের ঈমান বেড়ে যায় তো তাহলে ঈমান বাড়ে তো সরিষার দানা মানে একেবারে কম কমতে কমতে লো লেভেলে পৌঁছে গেছে আর এই সরিষার দানা থেকে আস্তে 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 মানে বাড়ে তাহলে ইমান বাড়েও কমেও এরকম কম ইমান থাকলেও সে একসময় জান্নাতে যাবে তবে কম ইমান মানে আমাদের মতো এরকম ইমান না মানে প্যারালাইজড ইমান না আইসিইউর ইমান না সুস্থ ইমান তবে সুস্থর মধ্যে একটু দুর্বল আমাদের ইমান তো বর্তমানে এত দুর্বল যে একবার আইসিইউ তো চলে গেছে ইমান ফজরের সময় শোয়া থেকে সোজা হইতে পারে না ইমান ইমান বিছনার সাথে লেগে গেছে তো যে ইমান এভাবে বিছনার সাথে আটকে গেছে সোজা হইতে পারে না এই ইমান জান্নাতে নিতে পারবে না যদি তার ইমান থাকে তো ইমানের টানে সে উঠে যাবে ইমানেই তাকে টানে তুলে ফেলবে সে ইমানের টানে উঠতে বাধ্য হবে আমাদের দেশে নামাজ না পড়লেও ইমান থাকে নামাজ না পড়লেও ইমান কিন্তু খুব মজবুত থাকে শক্ত থাকে তো আমি নামাজ পড়ি না কি হয়েছে আমার ইমান কিন্তু ঠিক আছে খুব মজবুত আছে তো এই জন্য এইরকম ইমান না আবার কয় লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে মরতে পারলে সব জান্নাতে চলে যাব লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মরার আগে দিয়ে একবার বলে নিছেন তার অর্থ আপনি জান্নাতে চলে যাবেন এমন না ফালা মান্না হু লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এলেম সহকারে বলছেন কিনা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর এলেম লাগবে খালি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে দিলে ইমানদার হবে না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তো একটা মুশরিকও বলতে পারে তাই বলে কি সে ইমানদার হয়ে যাবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর উসুল জানতে হবে আহকাম জানতে হবে আরকান জানতে হবে 
কি কি কারণে লাইলাহিল্লাল্লাহ ভেঙ্গে যায় সেটা জানতে হবে তারপরে লাইলাহিল্লাল্লাহ বললে এটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান কানা আখেরা কালামে আখের কালাম যার হবে লাইলাহিল্লাল্লাহ দাখালার জন্য সে জান্নাতে যাবে আখের কালাম মানে হজে গেলে ওমরা গেলে দেখবেন সৌদি আরবে দোকানে যাবে দোকানে গেলে আরবীরা প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন এর দাম কত কইবো যে এত রিয়াল এত রিয়াল দাম আদামি করতেছেন এরা বাঙালি দেখতে পারে না বাঙালিরা খালি দাম আদামি করে এইজন্য বাঙালিদেরকে বাইরে করে দেয় আচ্ছা সর্বশেষ কইবো যে আখের কালাম আশার রিয়াল বাস খালি বাল্লি মানে এটা না হইলে যাও চলে যাও আর দোকানে দাঁড়াইতে দিবে না কিন্তু আখের কালাম বলে দিবে যে আখের কালাম আশার রিয়াল মানে এটাই শেষ কথা যে দশ রিয়াল হইলে নিয়ে যাও না চলে যাও এই যে আখের কালাম মানে একজন ব্যক্তির আখের কালাম যদি হয় লা ইলাহাইল্লাহ এই আখের কালাম মানে মরার সময় জোরে চিৎকার দিয়ে বলেই ফেলছে লা ইলাহাইল্লাহ এটা এটা আখের কালাম না আখের কালাম মানে মৃত্যুর উপরে লাই লাহিল্লাহর উপরে মৃত্যু লাই লাহিল্লাহর উপরে বহাল থাকা মানে আই আকিদার উপরে থাকা মানে মুনাফেক না হওয়া মরার সময় লাই লাহিল্লাহ কি শুনলাম না না শুনলাম বলতে পারছে না না পারছে এটা জরুরি বিষয় না জরুরি বিষয় হলো আমি মৃত্যু রাগ পর্যন্ত লা ইলাহ ইল্লাহর সহি আকিদা আমার ভিতরে ছিল কিনা এটাই হলো মুখ্য বিষয় এই জন্য আপনার ভাই যেটা বলছেন যে এটা হলো লা ইলাহ ইল্লাহর যদি ইমান সঠিক ইমান যদি থাকে তাহলে সে জান্নাতে যাবে আর সব আমল সহ সুন্দর ইমান থাকলে সেটা তো একেবারে সুন্দর ইমান বেশি ইমান সরি সাবধানার মতো ইমান মানে ন্যূনতম ইমান যে সোহান কাল্লাহ বিহামদিকা সাধু আল্লাহ